পরাবর্ত ও অপরাবর্ত কোষ ইংরেজিতে বলে রিভার্সেবল অ্যান্ড ইরিভার্সেবল সেল তরিত রাসায়নিক কোষে সংঘটিত প্রক্রিয়ায় শক্তির যে রূপান্তর ঘটে তা গণনা করার জন্য আমরা তাপ গতিবিদ্যার সাহায্য নিয়ে থাকি এবার তাপ গতিবিদ্যার যদি আমরা সাহায্য নিতেই হয় তাপ গতিবিদ্যার সমস্ত সূত্রগুলো তখনই অ্যাপ্লিকেবল করতে পারবো তখনই অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো যখন সেই গ্যালভেনীয় কোষটি পরাবর্ত প্রকৃতির হবে মানে রিভার্সিবল প্রকৃতির হবে প্রশ্ন হচ্ছে কি করে বুঝবো যে গ্যালভেনীয় কোষ্টি পরাবর্ত কি অপরাবর্ত পরাবর্ত নাকি অপরাবর্ত এটা কি করে বুঝবো তো এর জন্য করা হয় কি যে গ্যালভেনীয় কোষ্টা তুমি টেস্ট করতে চাইছো মানে তোমার পরীক্ষাধীন গ্যালভেনীয় কোষ যা টেস্ট করতে চাইছো যে এটা পরাবর্ত কি না তাকে করা হয় কি একটা এক্সটার্নাল বা বহিষ্ঠ বিভব উৎসের সঙ্গে সংযোগ করা হয় যেমন আমি একটা ছবি ডায়াগ্রাম দিয়ে তোমাদের ব্যাপারটা বোঝাচ্ছি যেমন মনে করো এইটা হচ্ছে হলো আমার কোষ্টা যে আমি টেস্ট করতে যাচ্ছি এটা পরাবর্ত কিনা আমি এরকম একটা চিহ্ন দিয়ে বুঝলাম তারপর এটা ব্যাটারির চিহ্নের মতো আমি এটা তোমরা যে ব্যাটারিগুলো দেখে থাকো ওগুলোর মতো অনেকটা হ্যাঁ তো এটা মনে করো ব্যাটারি পজিটিভ প্রান্ত এটা নেগেটিভ প্রান্ত এবার এইটাকে করা হবে কি অন্য একটা বিভব উৎস আরেকটা বিভব উৎসের সঙ্গে আরেকটা ব্যাটারির সঙ্গে বলতে পারো বা অন্য একটা বিভব উৎসের সঙ্গে বহিষ্ঠ বিভব উৎসের সঙ্গে কানেক্ট করা হবে সংযোগ করা হবে সংযোগ করার পর এবার এবার যদি দেখা যায় যে বহিষ্ঠ উৎসের বিভব আর ব্যাটারির বিভব মানে বহিষ্ঠ উৎসের ভোল্টেজ আর ব্যাটারির ভোল্টেজ এই দুটো যদি এই দুটো যদি সমান হয় ঠিক আছে এই দুটো যদি সমান হয় তাহলে যদি এই যে আমাদের যে যে কোষটা আমরা টেস্ট করতে যাচ্ছি যে এটা এই কোষটা পরাবর্ত কি না সেই কোষে যদি কোনো তরিত উৎপাদন না হয় মানে যখন এই দুটোর বিভব প্রভেদ সমান হবে তখন এই কোষ্টার মধ্যে কোনো তরিত উৎপাদন হবে না এটা যদি তরিত উৎপাদন না হয় মানে কি ধরো এই কোষ্টার বিভব প্রভেদ হচ্ছে হলো ধরো আমি বলছি ই ড্যাশ আর এইটার বিভব প্রভেদ ই যখন ই ড্যাশ সমান ই হবে তাই তো ই ড্যাশ যখন ই ড্যাশ সমান সমান ই হবে তখন কি এই কোষের মধ্যে কোনো তরিত উৎপাদন হবে না এটা হচ্ছে প্রথম শর্ত দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যদি আমরা এই বহিষ্ঠ উৎসের বিভবটা বহিষ্ঠ উৎসের যে বিভব সে বিভবটা সামান্য বাড়াই বৃদ্ধি করি তাহলে বহিষ্ঠ বহিষ্ঠ উৎসের বিভবটা সামান্য বৃদ্ধি করা হলো বহিষ্ঠ উৎসের বিভবটা খুব সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলো তাহলে এইটার বিভবটা কম এইটার বিভবটা বেশি তাহলে কি হবে তখন যদি এরকম দেখা যায় যে গ্যালভেনীয় কোষে তার মানে কি গ্যালভেনীয় কোষে এখানে বিভবটা বেশি এখানে বিভবটা কম তার মানে কি গ্যালভেনীয় কোষটা তখন কি বলবো চার্জ হবে চার্জ হলে পরে তখন কি হবে যে গ্যালভেনীয় কোষের মধ্যে এই তরিত প্রবাহ প্রবেশ করবে এবং গ্যালভেনীয় কোষের মধ্যে কোষের অভ্যন্তরে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হবে তাই তো তার মানে কি এখানে তরিত শক্তিটা বিক্রিয়াধীন যে পরীক্ষাধীন কোষটা সেই কোষের ভেতরে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে কখন এটা হবে আমি বললাম যখন এটার বিভবটা এটা থেকে বেশি তখন কি হবে এই কোষের ভেতরে তখন তরিত প্রবেশ করবে এবং এর ভেতরে রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে তাই তো আর তৃতীয় শর্তটা হচ্ছে হলো যদি এরকম হয় যে এইটার বিভব বেশি আর এইটার বিভব কম তাহলে তখন এই কোষের ভেতরে রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে তরিত উৎপাদন হবে এবং তরিতটা এই তখন নিম্ন বিভবের দিকে গমন করবে এই তিনটা শর্ত যদি ফুলফিল হয় তখন আমরা এই গ্যালভেনীয় কোষটাকে পরাবর্ত কোষ বলবো তার মানে পরাবর্ত কোষকে তোমরা মনে মনে ওই রিচার্জেবল ব্যাটারির মতো ভাবতে পারো রিচার্জেবল ব্যাটারি যদিও কথাটা একশো পারসেন্ট সত্যি না বা একশো পারসেন্ট ঠিক না হ্যাঁ রিচার্জেবল ব্যাটারি কিন্তু একশো পারসেন্ট রিচার্জ হয় না প্রতিবারই ঠিক আছে তো আমি মানে বোঝার সুবিধার্থে বলছি আর কিছু না সেটা হচ্ছে তো যদি এটা রিচার্জেবল ব্যাটারি হয় তাহলে বাইরের বিভবটা আর এখানে বিভবটা যদি সমান হয় তাহলে কি কোনো দিকে তরিত প্রবাহ হবে না এইটার বিভবটা যদি বেশি হয় এইটার বিভবটা যদি কম হয় তখন কি হবে ব্যাটারিটা রিচার্জ হবে রিচার্জ হওয়া মানে কি ব্যাটারির ভিতরে তরিত শক্তি ঢুকবে ভিতরে রাসায়নিক শক্তিতে তরিত শক্তিগুলো রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে রাসায়নিক উৎপাদন করবে মানে কোষের অভ্যন্তরে বিক্রিয়া হবে আবার যদি এইটার বিভব বেশি হয় এইটার বিভব কম হয় তখন কি হবে এইটার বিভব বেশি এটা বিভব কম জানো তো আমরা তরিত বেশি বিভব থেকে কম বিভবের দিকে গমন করে তাহলে এখান থেকে তরিত গমন করবে এখানে আর তরিত গমন করলে পরে ভেতরে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়ে এখানে তরিত উৎপাদন হবে এই তিনটা শর্ত যদি একশো ফুলফিল হয় 
তবে আমরা বলবো কোষটা পরাবর্ত প্রকৃতি পরাবর্ত মানে রিভার্সিবল প্রকৃতি আর যদি ফুলফিল না হয় বা তিনটা শব্দ যদি পালন না করে তখন আমরা বলবো কোষটার অপরাবর্ত প্রকৃতি প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দার প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দার বা স্ট্যান্ডার্ড হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড দেখো প্ল্যাটিনাম ব্ল্যাকের আস্তরণযুক্ত একটি প্ল্যাটিনাম পাতকে প্ল্যাটিনাম পাতকে একক সক্রিয়তা একক সক্রিয়তা মানে আমরা জানি একক সক্রিয়তাকে গারত্ব হিসেবে লিখলে পরে এই যে সক্রিয়তা ওয়ান অ্যাক্টিভিটি ওয়ান এটা গারত্ব হিসেবে লিখলে পরে এটা মোলারিটি হয়ে যায় কিন্তু এটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ব্যাপার তাই সক্রিয়তা এক ধরা হয় ঠিক আছে একক সক্রিয়তা সম্পন্ন এইচ প্লাস আয়নের দ্রবণে নিমজ্জিত করে ওই দ্রবণে এক অ্যাটমসফিয়ার চাপে বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করলে যে তরিদ্দার গঠিত হয় তাকে প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দার বলে তার মানে প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাসটা যে থাকবে সেটার চাপ হবে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার এবং দ্রবণের মধ্যে যে তরিদ বিশ্লেষ্য রূপে অ্যাসিড নেব বা এইচ প্লাস থাকবে তার সক্রিয়তা হচ্ছে ওয়ান সক্রিয়তা ওয়ান এটাকে আমরা আমাদের সুবিধার্থে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটাকে আমরা ভাব বলি যে মোলারিটি হচ্ছে ওয়ান মোলারিটি মানে গারত্ব ওয়ান ঠিক আছে এখানে খেয়াল করো আমি যেহেতু এটা প্ল্যাটিনাম হচ্ছে একটা কঠিন পদার্থ আর হাইড্রোজেন হচ্ছে একটা গ্যাসীয় পদার্থ তার জন্য আমি এখানে একটা দাগ দিয়েছি ঠিক আছে এরকম করে একটা দাগ দিয়েছি ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন তাই বলে যে তুমি ফেজ ডিফারেন্স হলে একটা দাগ দাও কখনো কখনো আমরা এটা বোঝার সুবিধার্থে এখানে ব্র্যাকেট দিয়ে থাকি ঠিক আছে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখি বোঝার সুবিধার্থে আচ্ছা এবার আমি একটা কথা বলে রাখি এখানে খেয়াল করে দেখো এই প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দার এটা আমি যে এখানে লিখেছি সেটা কিন্তু দেখো জারণ হিসেবে লিখেছি জারণ হিসেবে লিখেছি মানে এটা অ্যাকচুয়ালি জারণ হিসেবে লেখা হয়েছে মানে লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রন হিসেবে লেখা হয়েছে তাই তো আবার এটা আমরা বিজারণ হিসেবেও লিখতে পারতাম তাহলে বিজারণ হিসেবে লিখলে তখন কি হতো তখন এইচ প্লাস অ্যাক্টিভিটি অফ এইচ প্লাস সমান সমান ওয়ান একটা দাগ এইচ টু ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার আর একটা দাগ প্ল্যাটিনাম তাই তো এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন আসবে যে প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারটা আসলে আমরা প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারটা আসলে আমরা কেন ব্যবহার করব বা কখন এটাকে আমরা লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে ব্যবহার করব কখন এটাকে রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে ব্যবহার করব লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে ব্যবহার করলে পরে তখন এখানে জারণ হবে আর রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে ব্যবহার করলে এটা তখন বিজারণ হবে এগুলো কিন্তু অর্ধকোষ কিন্তু এটা অর্ধকোষ এটা অর্ধকোষ এটা হচ্ছে জারণ অর্ধকোষ এটা বিজারণ অর্ধকোষ প্রশ্ন হচ্ছে কখন আমরা হাইড্রোজেন তরিদ্দারকে জারণ অর্ধকোষ রূপে ব্যবহার করব কখন আমরা হাইড্রোজেন তরিদ্দারকে বিজারণ অর্ধকোষ রূপে ব্যবহার করব এর খুব সহজ সরল উত্তর হচ্ছে দেখো আমরা তো জানি যে প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের ই জিরো বিজারণ বিভব ই জিরো ঠিক আছে এইচ প্লাস অবলিক এইচ টু বা টু এইচ প্লাস অবলিক এইচ টু যাই বলো না কেন প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের বিজারণ বিভব এর মান হচ্ছে হলো শূন্য শূন্য মানে এক্সাক্ট মান শূন্য না এটা ধরে নেওয়া হয় শূন্য ঠিক আছে যাতে অন্যান্য তরিদ্দারগুলোর বিজারণ বিভব গণনা করা যায় যেরকম তোমরা যখন যেমন বলি তোমরা ধরো চিনি কিনতে যাচ্ছ আগে যখন দাড়ি পাল্লা ছিল তখন কি একদিকে বাটখারা চাপানো হতো বাটখারার সাপেক্ষে চিনির ওজন করা হতো তাই তো ঠিক তেমনই এই প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের বিভবটাকে শূন্য ধরে নিয়ে তারপর বাকিদের কি বলবো ইজিরো ক্যালকুলেট করা হয় প্রমাণ বিজারণ বিভব ক্যালকুলেট করা হয় তাই তো এইবার মানে একটা থাম্প রুল বলছে একটা নিয়ম বলছে খুব শর্টকাট নিয়ম সেটা হচ্ছে হলো যে যেহেতু প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের বিভব শূন্য আচ্ছা এবার যে সমস্ত অর্ধকোষের যে সমস্ত আমি বলছি যে সমস্ত অর্ধকোষের প্রমাণ বিজারণ বিভবের মান নেগেটিভ প্রমাণ বিজারণ বিভবের মান নেগেটিভ তাই তো তাহলে যাদের যে সমস্ত অর্থকোষের প্রমাণ বিজারণ বিভবের মান নেগেটিভ তাদের তাদেরকে এই হাইড্রোজেন তরিদ্দারের সাপেক্ষে বাদিকে লিখতে হবে মানে যে সমস্ত অর্থকোষের প্রমাণ বিজারণ বিভবের মান নেগেটিভ তারা হাইড্রোজেন তরিদ্দারের সাপেক্ষে এই দিকে হবে বাদিকে হবে যাদের নেগেটিভ যেমন ধরো লিথিয়াম অবলিক লিথিয়াম প্লাস লিথিয়ামের হচ্ছে প্রমাণ বিজারণ বিভবের মান নেগেটিভ তার মানে লিথিয়াম অবলিক লিথিয়াম প্লাস এবং প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের তরিদ্দারকে দিয়ে যদি আমরা সম্পূর্ণ কোষ তৈরি করি তাহলে এই যাদের নেগেটিভ তাদেরকে আমরা বাদিকে লিখবো মানে তাদেরকে জারণ হিসেবে লিখবো আর হাইড্রোজেন তরিদ্দারটাকে তাহলে আমাদের বিজারণ হিসেবে লিখতে হবে কিন্তু অবশ্যই বিজারণ হিসেবে লিখতে হবে মানে এইটা ব্যবহার করতে হবে এইচ প্লাস অবলিক এইচ টু এখানে এইচ প্লাস অ্যাক্টিভিটি অফ এইচ প্লাস সমস ওয়ান ওয়ান এইচ টু ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার অবলিক প্ল্যাটনা 
আবার তার মানে কি এদের ক্ষেত্রে প্রমাণ বিজয়ন বিভবের মান ই জিরো লিথিয়াম প্লাস অবলিক লিথিয়াম সমস্যা জিরো সরি নেগেটিভ সমস্যা নেগেটিভ যেহেতু এদের ক্ষেত্রে নেগেটিভ আর এদের ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রে প্রমাণ বিজয়ন বিভবের মান হচ্ছে জিরো তাই তো ই জিরো এইচ প্লাস অবলিক এইচ টু এইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে জিরো তাহলে আমি কি বলছি আমি বলছি যে যাদের প্রমাণ বিজয়ন বিভবের মান নেগেটিভ হয় তাদেরকে হাইড্রোজেন তরিদ্দারের সাপেক্ষে মানে তখন হাইড্রোজেন তরিদ্দারটাকে ডান দিকে লিখতে হয় আর কি বলবো যার নেগেটিভ হবে তাকে বা দিকে লিখতে হবে কেন এটা লিখতে হবে তুমি বাড়িতে এটা ক্যালকুলেশন করে দেখতে পারো ধরো এইটা তুমি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু ধরে নাও যে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি ভোল্ট মনে করো ধরে নাও আর এটা তো জিরো তাই তো ই জিরো এটা ভ্যালু ধরে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি ভোল্ট আর এটা ভ্যালু হচ্ছে হলো জিরো তা তুমি এদের থেকে এরকম করে পারো ই জিরো সেল বার করো ই জিরো সেল মানে কি ই জিরো আর এইচ ই মাইনাস ই জিরো এল এইচ ই তাহলে আর এইচ ই কোনটা এইটা জিরো তাহলে জিরো মাইনাস মাইনাস অফ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি তাহলে হয়ে প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি তার মানে ই জিরোর ভ্যালু আসলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি ভোল্ট আর যদি ই জিরো সেল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি ভোল্ট হয় তাহলে তো তোমার যেন ডেল্টা কি আসছে দেখো এটা পজিটিভ আসছে পজিটিভ আসা মানে হচ্ছে ডেল্টা জি জিরোটা নেগেটিভ আসবে ই জিরো সেল পজিটিভ আসলে মানে ডেল্টা জি জিরো নেগেটিভ আসবে তার মানে সেই সম্পূর্ণ গোষ্ঠা ঠিক আছে তাই তো এভাবেও যাচাই করতে পারো তা আমি কি থামরুল বললাম আমরা বললাম আমি বললাম যে যাদের ক্ষেত্রে প্রমাণ বিজয়ন বিভবের মান নেগেটিভ হবে তাদেরকে হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে বা দিকে লিখতে হবে মানে হাইড্রোজেনটা তখন ডান দিকে চলে যাবে আর এটা তখন বা দিকে হবে কিন্তু এগুলো খেয়াল করতে হবে জারণ এবং বিজারণ হিসেবে লিখতে হবে কিন্তু আবার ঠিক উল্টো যাদের ক্ষেত্রে প্রমাণ বিজয়ন বিভবের মান পজিটিভ হবে যদি প্রমাণ বিজয়ন বিভবের মান পজিটিভ হয় তখন আমরা কি করব তখন আমরা হাইড্রোজেন তরিদ্দারটাকে আমরা হাইড্রোজেন তরিদ্দারটাকে আমরা লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রন হিসেবে লিখবো আর লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রন হিসেবে লিখলে তখন এখানে জারণ হবে তাহলে এইচ প্লাস অ্যাক্টিভিটি অফ এইচ প্লাস সংসন ওয়ান দুটো দাগ যেমন ধরো কপার টু প্লাস অবলিক কপার তাহলে আমি কি বললাম দুটো শর্ত সেটা হচ্ছে যাদের যদি একটা কোনো কোনো একটা সম্পূর্ণ কোর্স কনস্ট্রাকশনে হাইড্রোজেন তরিদ্দারের সঙ্গে অন্য মানে হাইড্রোজেন অর্ধকোষের সঙ্গে প্রমাণ হাইড্রোজেন অর্ধকোষের সঙ্গে অন্য যে অর্ধকোষটা নিব সেই অন্য যে অর্ধকোষটা যদি প্রমাণ বিজয়ন বিভবের মান নেগেটিভ হয় তাহলে ওটাকে আমরা লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে ব্যবহার করব আর তখন হাইড্রোজেন অর্ধকোষটা রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হয়ে যাবে ঠিক আছে মানে তখন ওই লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোডে তখন জারণ হবে আর হাইড্রোজেন অর্ধকোষে তখন বিজারণ হবে ঠিক আছে আর যদি দেখা যায় যে আমি যে অন্য আরেকটা অর্ধকোষ নিচ্ছি তার প্রমাণ বিজয়ন বিভবের মান হচ্ছে পজিটিভ তখন হাইড্রোজেন অর্ধকোষটাকে আমরা লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে ব্যবহার করব যেখানে এরকম ব্যবহার করেছি আর যার পজিটিভ এসছে তাকে রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে ব্যবহার করব ঠিক আছে তার মানে এর সাপেক্ষে এর কিন্তু বিজারণ হবে ঠিক আছে এটাই হওয়াটা স্বাভাবিক তুমি এটাও ক্যালকুলেট করে দেখতে পারো ই জিরো সেল ক্যালকুলেট করে চেক করে দেখতে পারো কিন্তু যদি আমরা এটাকে এই পাশে লিখি আর এটাকে এই পাশে লিখি তখন কিন্তু তোমার ওভারঅল সেলটা ভুল হয়ে যাবে ই জিরো সেলটা নেগেটিভ চলে আসবে ফলে ডেল্টা জি জিরোটা তোমার পজিটিভ আসবে তখন কিন্তু তোমার সেল কনস্ট্রাকশনটা ঠিক হবে না আচ্ছা এখানে দেখো যখন আমরা তাহলে আমি কি বললাম আমি বললাম যে আমাদের যে প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারটা সেটা কখনো কখনো ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে কখনো কখনো অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে আচ্ছা তাহলে দেখি যখন অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হবে অ্যানোড যখন অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হবে ঠিক আছে অ্যানোড হিসেবে ধরো অ্যানোড হিসেবে যখন ওটা অ্যানোড হিসেবে কাজ করবে তাই তো অ্যানোড হিসেবে কাজ করবে তাহলে অ্যানোড হিসেবে কাজ করলে তখন এটা হয়ে যাবে লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড আমরা জানি লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড অ্যানোড অ্যানোড মানে জারণ হয় সেখানে তাহলে তখন রাসায়নিক বিক্রিয়াটা কি হবে এইচ টু থেকে এইচ প্লাস ব্যালেন্স করার জন্য দুই দিন করলাম এখানে দুটো ইলেকট্রোড এ পাশে মাইনাস টু ইও লিখতে পারো মাইনাস এইচ টু মাইনাস টু ই সমস্যা টু এইচ প্লাস এভাবেও লিখতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আর যখন ও ক্যাথোড হিসেবে কাজ করবে তখন যখন ও ক্যাথোড হিসেবে ওয়ার্ক করবে 
क्षेत्रफल बृद्धि पाए पृष्ठतल क्षेत्रफल बृद्धि पे तो बिक्रिया खूब द्रुत है तई तो बिक्रिया त्वरान्वित है खूब द्रुत सामवस्था पहुंचे जाए अच्छा एबार एक कथा क्योंकि माथाय रखते हैं प्रमाण हाइड्रोजें दरिद्रार बोलने पर यहने सक्रिय भर से क्योंकि वान होते अच्छा सक्रिय भरता के अप्रक्सिमेटली मोलारिटी तरह ये मोलारिटी वान होते जदि मोलारिटी वान ना तेल क्योंकि प्रमाण हाइड्रोजें दरिद्रार ना ठीक तेम ही एखे जो हाइड्रोजें गैस का व्यवहार कर वायुमंडल चाप मैं तरह चाप्ट हे वन एटमसफियार होते हैं जो इट वन एटमसफियार ना तेज़ क्योंकि प्रमाण हाइड्रोजें दरिद्रार होना हाइड्रोजें चाप से मेनटेन करते द्रवण के भेतरे गारत्वान मोलार एटेन करते तो यो कि मेनटेन कराना एक लैबरेटरी अनेक समय सम्भव है ना मैं सोचा कथा बोलते गले प्रमाण हाइड्रोजें तरिद्वार सब लैबरेटर कन्स्ट्रकट कर मैं गठन कर व्यवहार कर अर्थकोषगल बीजान विभव गणना करा सब समय सम्भव है ना सब समय सहज साध्य है ना खरच बेसि हो जाए अनेक समस्या आज एगल ठीक है तपर कि द्रवणी जदि को बीजारक पदार्थ उपस्थित था ठीक है से बीजारक पदार्थ उपस्थित थकले पर देखा गया हाइड्रोजें संगे सदा बिक्रिया गलो अन्कम बिक्रिया गलो यह अनेक समस्या रही है प्रमाण हाइड्रोजें तरिद्वार सब जैगाते व्यवहार कराटा तार जो करा कि प्रमाण हाइड्रोजें तरिद्वार व्यवहार ना करा कि प्रथम ये प्रमाण हाइड्रोजें तरिद्वार व्यवहार कर प्रथम प्रथम एक यूनिफर्म जैगा प्रमाण हाइड्रोजें तरिद्वार व्यवहार कर कैलोमेल तरिद्वार विभव बैर है प्रथम कि बोल प्रमाण हाइड्रोजें तरिद्वार व्यवहार कर कैलोमेल तरिद्वार तरिद्वार विभव बैर है कैलोमेल तरिद्वार तरह सब जैगाते व्यवहार कर सब लैबरेटर कैलोमेल तरिद्वार व्यवहार कर मैंने कि प्रमाण हाइड्रोजें तरिद्वार एर सपेक्षे प्रथम कैलोमेल तरिद्वार विभव मेपे ना हल से कैलोमेल तरिद्वार विभव तुम जेने गले तुम व्यवहार कर बाकी सब तरिद्वार गुरु विभव प्रमाण विजयन विभव मापते पर जमन एक उदाहरण दिए बी तुम्हारा जान तुम जो मीटार एक मीटारे संज्ञा पड़े तक कि मीटारे मध्य वो संज्ञा कि बला छो वही संज्ञा बला छो पैरिसर अमुक शहरे एक बड़ो लम्बा पात रखा आज से पातर दूटी दागर मध्यवर्ती दूरत के एक मीटार बला है तई तो तुम्हारा जो एबार देखो भारत जो कम्पानीगुल्लो आज है जरा वाला जो मीटार बनाए एक मीटार दैर्घ्य मापे बनाए तक तो तक तो पैरिस स्केलटा के लिए आसे ना नहीं आसे कि नहीं आसे ना तेल तर बदले वाला कि पैरिस स्केले जो दो दाग से दूटी दागटा के लम्बा रड बाठर कि मेपे नहीं आसे फिता दिए मेपे नहीं आसे फिता दिए मेपे नहीं स्केलगुलो बनाय एक मीटार थे दस मीटार दस मीटार थे एकश मीटार एरक बनाए तई तो मैंने कि प्रमाण जिन तो व्यवहार कर लो ना वाला कि प्रमाण सपेक्षे अन्न आक जिन के लिए वोटे रेफारेंस बोले तई तो रेफारेंस बाकी दुर्घगुल मापल ठीक तेम ही हाइड्रोजें तरिद्वार व्यवहार करा अनेक क्षेत्र में कठिन हो पड़े तरह करा कि हाइड्रोजें तरिद्वार सपेक्षे प्रथम कैलोमेल तरिद्वार विभव प्रभेद मेपे ना है कैलोमेल तरिद्वार सब क्षेत्र में व्यवहार कर कैलोमेल तरिद्वार व्यवहार कर अनेक सुविधा रही है जे रखम कैलोमेल तरिद्वार कन्स्ट्रक्ट कर गठन करा परीक्षागारे सहजसाध्य कम खरच बहुल तैलोमेल तरिद्वार 
বিভবটাও তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে একটা চার্ট তৈরি করা হয় ঠিক আছে পঁচিশ ডিগ্রিতে এত বিভব এরকম করে তৈরি করা হয় তাহলে এবার আমরা ওই রেফারেন্স ইলেকট্রোড ক্যালোমেল ইলেকট্রোড সম্পর্কে জানবো ক্যালোমেল তরিদ্দার তার মানে ক্যালোমেল তরিদ্দার হচ্ছে একটা রেফারেন্স ইলেকট্রোড রেফারেন্স ইলেকট্রোড তাই তো এবার দেখো এই ক্যালোমেল তরিদ্দার বা রেফারেন্স ইলেকট্রোডের প্রকাশের পদ্ধতি কি মার্কারি এটা তরিদ্দার তারপরে দেখো এইচ জি টু সিএল টু একটা মার্কারি একটা কম দ্রাব্য লবণ এবং কেসিএল দ্রাব্য এই সম অ্যানায়ন বিশিষ্ট একটি দ্রাব্য লবণ কেসিএল সাধারণত কেসিএল নেওয়া হয় আচ্ছা এবার দেখো আমরা এখানে সিঙ্গেল দাগ সিঙ্গেল দাগ অনেকগুলো দিয়েছি এটা দেখো বোঝার সুবিধার্থে আমরা এইভাবে ভাবতে পারি যে মার্কারি একটা দাগ তারপরে এটা তরিদ্দার তারপরে এই যে কম দ্রাব্য লবণ কম আর সিএল মাইনাস সিএল মাইনাস কখনো তো মাইনাস একা থাকতে পারে না অবশ্যই ক্যাটায়ন আছে মানে সিএল মাইনাস এখানে কেসিএল খেয়াল করে দেখো এই যে আমি প্রকাশটা করেছি এই প্রকাশটা হচ্ছে হলো এটা হচ্ছে একটা জারণ তরিদ্দার চারণ তরিদ্দার মানে যখন ক্যালোমেল ইলেকট্রোডটা লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে আচরণ করবে তখনকার প্রকাশ এটা যখন ও রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে আচরণ করবে আর এই তো তখনকার প্রকাশটা কি হবে তাহলে প্রথমে তখনকার প্রকাশটা ঠিক এটার উল্টো হবে কে সিএল একটা দাগ এইচ জি টু সিএল টু সলিড একটা দাগ মার্কারি লিকুইড এটাকে আমরা সহজভাবে এভাবে ভাবতে পারি সিএল মাইনাস এইচ জি টু সিএল টু সলিড একটা দাগ এইচ জি তার এখানে বিজারণ হচ্ছে তাই তো আচ্ছা এবার এই রেফারেন্স ইলেকট্রোড বা ক্যালোমেল ইলেকট্রোডের যখন ও লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে আচরণ করবে মানে জারণ হবে আর যখন ও রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে আচরণ করবে যখন ও বিজারণ হবে এই বিজারণ যখন হবে তখন তো এর বিজারণের সময়কার বিক্রিয়া লেখার পদ্ধতিটাও আমরা শিখেছি সেই বিক্রিয়া লেখার পদ্ধতিটা হচ্ছে হল দুটো স্টেপে লিখতে হয় দেখবে আগের ক্লাসে আছে আমি এখানে শুধু বিক্রিয়াটা লিখছি এইচ জি টু সিএল টু প্লাস টু ই সমান সমান টু এইচ জি টু সিএল মাইনাস ব্যালেন্সও হয়ে গেল আমার ঠিক আছে এটা ব্যালেন্স ট্যালেন্স করে টোরে একবারে করেছি কিন্তু হ্যাঁ তো এই হচ্ছে ওর যখন ও বিজারণ হিসেবে আচরণ করবে তখন ওর বিক্রিয়া যখন ও জারণ হিসেবে আচরণ করবে তখন এই বিক্রিয়াটাকে ঠিক উল্টো করে দেবে মানে এটা থাকবে তখন বা দিকে আর এইগুলো চলে যাবে তখন ডান দিকে এই ক্যালোমেল তরিদ্দারের বিভব মানে প্রমাণ বিজয়ন বিভব কত হবে সেইটা নির্ভর করে এই যে কেসিএল কেসিএল বা তুমি বলতে পারো যে সিএল মাইনাস কেসিএল এর গারত্বের উপর ঠিক আছে সাধারণত কেসিএল দ্রবণ সম্পৃক্ত যদি সম্পৃক্ত না হয় মানে কেসিএলটা একদম কেসিএলটা যতখানি মেশানো যায় ততখানি কেসিএল এর দ্রবণটা যদি আমার সম্পৃক্ত দ্রবণ নেই তখন আমরা তাকে বলবো সম্পৃক্ত ক্যালোমেল ইলেকট্রোড স্যাচুরেটেড ক্যালোমেল ইলেকট্রোড সেই সময় এই সম্পৃক্ত দ্রবণ নিলে পরে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এই ক্যালোমেল ইলেকট্রোডের বিজারণ বিভব তাহলে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত দ্রবণে ক্যালোমেল ইলেকট্রোডের বিজারণ বিভব বিজারণ বিভব তাহলে এই জিরো বিজারণ বিভব তাহলে বিজারণ এরকম করে লিখবো আমরা সিএল মাইনাস অকমা এইচ জি টু সিএল টু একটা দাগ এইচ জি সমান সমান এইটা আসে জিরো পয়েন্ট টু ফোর জিরো পয়েন্ট টু ফোর টু সিক্স বা টু ফোর টু টু ফোর টু ভোল্ট ঠিক আছে জিরো পয়েন্ট টু ফোর টু ভোল্ট এত আসে কখন যখন সম্পৃক্ত দ্রবণ কে সিএল এর সম্পৃক্ত দ্রবণ নেব এছাড়া আমরা কে সিএল এর সম্পৃক্ত দ্রবণ নাও ব্যবহার করতে পারি আমরা ডেসি নর্মাল কে সিএল ব্যবহার করতে পারি মানে কে সিএল এর যদি এন বাই টেন দ্রবণ ব্যবহার করি কে সিএল এর যদি আমরা এন বাই টেন দ্রবণ ব্যবহার করি সেই সময় এই ই জিরোর ভ্যালুটা ঠিক আছে যদি আমরা এন বাই টেন ব্যবহার করি সেই সময় ই জিরোর ভ্যালুটা জিরো পয়েন্ট ট্রিপল থ্রি এইট এরকম আছে জিরো পয়েন্ট ট্রিপল থ্রি এইট আবার যদি আমরা এক নর্মাল দ্রবণ ব্যবহার করি এক নর্মাল জিরো পয়েন্ট ট্রিপল ট্রিপল থ্রি এইট এত ভোল্ট যখন আমরা এক নর্মাল দ্রবণ ব্যবহার করব তখন জিরো পয়েন্ট টু এইট জিরো পয়েন্ট টু এইট ভোল্ট এরকম আসে আমি এখানে কতগুলো ভ্যালু দেখাচ্ছি তোমাদের এইগুলো ভ্যালুর চার্ট সবগুলো ল্যাবরেটরির মধ্যে দেওয়া থাকে যে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় 
তুমি কেসিএল এর কত গারত্বের দ্রবণ ব্যবহার করলে বিজারণ বিভাগ কত হবে এগুলো চার্ট দেওয়া থাকে ঠিক আছে সেই চার্ট দেখে দেখে বসতে লাগে আচ্ছা এবার একটা জিনিস তোমরা স্পষ্ট হয়ে যাও যে ক্যালোমেল ইলেকট্রোডের দেখো বিজারণ বিভাগটা কিন্তু পজিটিভ তাই তো এবার প্রশ্ন তো ওটাই যে ক্যালোমেল ইলেকট্রোড কখন লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে আচরণ করবে কখন রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে আচরণ করবে তো দেখো যদি এরকম হয় কোনো একটা অর্ধকোষ নেই সেই অর্ধকোষের যদি সেই অর্ধকোষে যে কোনো একটা অর্ধকোষ নিচ্ছ যে কোনো একটা অর্ধকোষ নিচ্ছ সেই অর্ধকোষের বিজারণ বিভাবের মান সেটা নেগেটিভ অথবা এই ক্যালোমেল ইলেকট্রোড যে বিজারণ বিভাব দেওয়া রয়েছে তার থেকে কম কম পজিটিভ তার থেকে কম পজিটিভ ঠিক আছে তাহলে এখানে কত দেওয়া রয়েছে জিরো পয়েন্ট টু ফোর টু ভোল্ট মনে করো সম্পৃক্তটা ব্যবহার করছো তার থেকে কম পজিটিভ বা নেগেটিভ তাহলে সেক্ষেত্রে এই ক্যালোমেল ইলেকট্রোডটা তখন তোমার কি বিজারণ হবে ক্যালোমেল ইলেকট্রোডটা ক্যালোমেল ইলেকট্রোড বিজারণ হলে তখনও রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে আচরণ করবে ঠিক আছে ঠিক তেমনই তুমি যদি একটা অর্ধকোষ নাও অন্য একটা অর্ধকোষ সেই অর্ধকোষে দেখা গেল প্রমাণ বিজারণ বিভাবের মান পজিটিভ এবং এই ক্যালোমেল ইলেকট্রোডের যে পজিটিভ ভ্যালু দেওয়া আছে তার থেকেও বেশি পজিটিভ হলে হবে না শুধুমাত্র তার থেকেও বেশি পজিটিভ হতে হবে তাহলে বেশি পজিটিভ হলে পরে তখন ওর সাপেক্ষে ক্যালোমেল ইলেকট্রোডটা লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে আচরণ করবে তাহলে ক্যালোমেল ইলেকট্রোডটা লেফট হ্যান্ড হিসেবে ইলেকট্রোড হিসেবে আচরণ করবে এবং কি বলবো অন্য একটা তরিদ্দারটা রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে আচরণ অন্য একটা অর্ধকোষ্ঠে রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড হিসেবে আচরণ করবে মানে অন্য একটা অর্ধকোষ্ঠে তখন বিজারণ হবে আর ক্যালো বলে তখন কি বলবো জারণ হবে তো ধরো তোমরা তোমরা এই কোষ্ঠা ক্যালোমেলের সাপেক্ষে ক্যালোমেলের সাপেক্ষে এই কোষ্ঠা কনস্ট্রাকশন করবে তো ক্যালোমেল ইলেকট্রোডের সাপেক্ষে এই কোষ্ঠা কনস্ট্রাকশন করবে হ্যাঁ ধরো প্ল্যাটিনাম আমি বিজারণ বিভাগটা দিয়ে দিই আচ্ছা অর্ধকোষগুলো দিয়ে দিচ্ছি প্ল্যাটিনাম এস এন ফোর প্লাস এস এন টু প্লাস তো বিভক্ত হবে না ঠিক আছে ফোর প্লাস টু প্লাস এইটার ই জিরো এস এন ফোর প্লাস কমা এস এন টু প্লাস সমান সমান জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ভোল্ট জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ভোল্ট আর ক্যালোমেল এর মনে করো আমি লিখলাম না কোষ্ঠা জিরো পয়েন্ট টু ফোর টু সিক্স ভোল্ট এরকম মনে করো টু ফোর টু সিক্স পাঁচ টু ফোর টু জিরো পয়েন্ট টু ফোর টু ভোল্ট ক্যালোমেল এটা তোমাদের কাজ হচ্ছে এই কোষ্ঠা গঠন করা ঠিক আছে প্ল্যাটিনাম কিন্তু এস এন ফোর প্লাসের সঙ্গে হ্যাঁ তো এই কোষ্ঠা গঠন করা এই কোষ্ঠার সংকেতটা কোষের সংকেত সংকেতটা বানাবে সংকেতটা ঠিক আছে সংকেতটা বানাবে টোটাল সংকেতটা এবার সংকেতটা তোমার ঠিক হলো না ভুল হলো সেটা কি করে চেক করবে তুমি ই জিরো সেল বার করো ই জিরো আর এইচি মাইনাস ই জিরো এল এইচি ই জিরো সেল বার করো যদি ই জিরো সেলটা তোমার পজিটিভ আসে তার মানে বুঝবে তোমার কোষ্ঠা সব সব ঠিক হয়ে গেছে আর নেগেটিভ আসলে তাহলে ভুল হয়েছে দুটি অর্ধকোষের মধ্যে তরিদ্দার অথবা তরিদ বিশ্লেষ্য দ্রবণের গারত্বের ফারাক হলেও তাদের মধ্যে বিভব সৃষ্টি হতে পারে এই কোষগুলোকে গারত্ব কোষ বলা হয় যেরকম দেখো তাহলে গারত্ব কোষ দু রকম হতে পারে একটা তরিদ বিশ্লেষ্য গারত্ব কোষ একটা তরিদ্দার গারত্ব কোষ তরিদ বিশ্লেষ্য গারত্ব কোষ মানে এর দুটি অর্ধকোষে শুধুমাত্র তরিদ বিশ্লেষ্য যে দ্রবণটা ব্যবহার করা হচ্ছে সেই তরিদ বিশ্লেষ্য দ্রবণের গারত্বের ফারাক থাকবে তরিদ্দার দুটো সেম এমনকি তরিদ বিশ্লেষ্য সেম দেখো এইচ প্লাস এটা এইচ প্লাস মানে এখানে সালফারিক অ্যাসিড নিলে এখানেও সালফারিক অ্যাসিড এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিলে এখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিব মোট কথা শুধু গারত্বটা ফারাক থাকবে দুটো অর্ধকোষের তরিদ বিশ্লেষ্য দ্রবণের মধ্যে দেখো এখানে কি লিখেছি প্ল্যাটিনাম এইচ টু ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার একটা দাগ এইচ প্লাস সি ওয়ান গারত্ব আবার দুটো দাগ এইচ প্লাস সি টু গারত্ব তার মানে কি এখানে দেখো এইচ প্লাসের গারত্বের ফারাক আছে 
আবার একটা দেখ হাইড্রোজেন প্ল্যাটিনাম হাইড্রোজেন অ্যাড ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার তার মানে দেখো তরি দাঁড়ের কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই হাইড্রোজেন ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার এখানেও হাইড্রোজেন ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার আর প্ল্যাটিনামটা তো সাপোর্টিং তরিত বিশ্লেষ্য দ্রবণের গাঁড়ত্বের ফারাক আছে তাই এটাকে তরিত বিশ্লেষ্য গাঁড়ত্ব বসে বলে আবার এখানটা তো খেয়াল করো আমি অন্য ওরকম অনেক বানাতে পারি অনেক বানাতে পারি জিঙ্ক জিঙ্ক সালফেট সি ওয়ান গাঁড়ত্ব দুটো দাগ জিঙ্ক সালফেট অন্য গাঁড়ত্ব সি টু গাঁড়ত্ব আবার একই তরিত দাঁড় জিঙ্ক এখানে জিঙ্ক সালফেট সম্পূর্ণ না লিখে আমি জেরেন টু প্লাস লিখতে পারতাম জিঙ্ক জেরেন টু প্লাস সি ওয়ান গাঁড়ত্ব দুটো দাগ জেরেন টু প্লাস সি টু সি টু গাঁড়ত্ব একটা দাগ জিঙ্ক এরকমও লিখতে পারতাম জিঙ্ক দিয়ে বানিয়েছি কপার দিয়েও বানাতে পারতাম টিন দিয়েও বানাতে পারতাম মোটামুটি যতগুলো ধাতু আছে তাদের তরিত বিশ্লেষ্য এর গাড়ত্বের ফারাক নিলে পরেই সবগুলো দিয়ে আমরা এরকম তরিত বিশ্লেষ্য গাড়ত্ব কোষ তৈরি করতে পারি এতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না আমি তরিত বিশ্লেষ্য গাড়ত্ব কোষের যখন কি বলবো আমি বলেছিলাম যে এই যে গাড়ত্ব যে লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রনের যে গাড়ত্ব ঠিক আছে সেইটা গাড় সেই গাড়ত্বটাকে সবসময় কম হতে লাগে রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রনের গাড়ত্বের তুলনায় তবে সেই কোষটা সঠিকভাবে কাজ করে এটা আমরা দেখবো এই কথাটা আমি বললাম এই কথার কারণটা কি এটা আমরা দেখবো দেখো তাহলে আমি প্রথমে যে কোনো একটাকে ধরে ধরো এইটাকে ধরে এইটাকে ধরে আমি বিক্রিয়াটা লিখছি ঠিক আছে তোমাদের বইয়েও আছে তাই আমি তাই করছি তোমরা এটাকে ধরেও করতে পারো ওই গাড়ত্ব বসে যদি উদাহরণ বলে আর যে কোনোটাই বানাতে পারো এইটা ধরেও করতে পারো এটা ধরো আরও সহজ সহজ হবে এত কিছু লিখতে হবে না খুব সহজ হবে এটা ধরেও করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা এই ধরো আমি এটা ধরে বিক্রিয়াটা লিখছি তাহলে আমার প্রথমে কি এখানে লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোডে কি জারণ হচ্ছে এইচ টু থেকে এইচ প্লাস তাই তো এখানে সি ওয়ান গাড়ত্ব এখানে গাড়ত্বটা অবশ্যই লিখতে হবে ঠিক আছে এইচ টু এখানে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার লিখতেও পারো নাও লিখতে পারো তুমি মনে করো লিখলে না কারণ এগুলো কাটাকাটি যাবে ঠিক আছে তার জন্যই লিখলে না আচ্ছা তাহলে এখানে ব্যালেন্স করি টু এইচ প্লাস তাহলে এখানে টু ই হবে এইখানে মাইনাস টু ইও লিখতে পারো এইচ টু মাইনাস টু ই সমসমান টু এইচ প্লাস সি ওয়ান গাড়ত্ব এরকমও লিখতে পারো অসুবিধা নেই কোন রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড তাহলে রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড কি একই এইচ প্লাস সি টু গাড়ত্ব রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড বি যাওয়ার হয় তাহলে টু এইচ প্লাস প্লাস টু ই সমান সমান এইচ টু এ দেখো এখানে সমান সমান চিহ্নের ডান দিকে প্লাস টু ই আছে এখানে সমান সমান চিহ্নের বা দিকের প্লাস টু ই আছে তাহলে এই টু ই টু ইটা কাটা যাবে এইচ টু দুজন দুটোই হচ্ছে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার তার জন্য আমি লেখিও নিই এগুলো কাটা যাবে তাহলে আলটিমেটলি কি পড়ে থাকলো পড়ে থাকলো হচ্ছে টু এইচ প্লাস সি টু গাড়ত্ব টু এইচ প্লাস সি ওয়ান গাড়ত্ব এরকম পড়ে থাকলো এখানে একটা মজার কথা বলে দিই তোমাদেরকে আমি আচ্ছা তাহলে এই হচ্ছে আমার ওভারঅল ইকুয়েশনটা এইখানে কিন্তু ইলেকট্রন হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন লেগেছে আচ্ছা এইখানে একটা কথা বলে দিই আমি সেইটা হচ্ছে এইখানে কিন্তু টু টুটা কাটতে যাবে না যদি টু টুটা কেটে দাও তাহলে কিন্তু আর তোমার ইলেকট্রন কিন্তু তখন কিন্তু একটা লাগবে না মানে তখন কিন্তু দুটো ইলেকট্রন লাগবে না তখন কিন্তু ওই ওইখানে তখন গন্ডগোল হয়ে যাবে এই নিয়ে ভ্যালুটাতে গন্ডগোল হয়ে যাবে তো যেরকম আছে সেরকমই লিখে দাও ঠিক আছে দেখো এবার এটাতে নার্স সমীকরণ বানাবো তো সমগ্র বিক্রিয়া পেয়ে গেছি কোষটাও আছে আমার কাছে তাহলে এবার নার্স সমীকরণ বানাবো তাহলে ই সেল সরি ই সেল সমান সমান ই জিরো রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড আর এইচি তাই তো আর এইচি থেকে বিজাউন অবশ্যই এখানে বিজাউনও হয়েছে এইচ প্লাস একটা দাগ এইচ টু তাই তো টু এইচ প্লাস একটা দাগ এইচ টু প্ল্যাটিনাম লিখলাম মাইনাস ই জিরো লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড এটাকেও বিজাউন হিসেবে লিখতে হবে কারণ এখানে মাইনাস চিহ্ন দেওয়া রয়েছে তাহলে এইচ প্লাস একটা দাগ এইচ টু প্ল্যাটিনাম লিখলাম তাহলে টু এইচ প্লাস লিখে দেখতে সুবিধা হবে তোমরা এখানে হয়তো মনে মনে বলবে যে কেন টু এইচ প্লাসের পাশে আমি সি ওয়ান লিখলাম না এইখানে কেন সি টু লিখলাম না আরে বিজয়ন বিভাব বা তরিচালক বল এটা তো ইন্টেন্সিভ প্রপার্টি ভর নিরপেক্ষ এখানে সি ওয়ানই থাকুক সি টুই থাকুক প্রমাণ বিজয়ন বিভাবের ভ্যালু একই হবে ঠিক আছে আর মজার কথা দেখো এইটা এটা একই জিনিস সেম জিনিস প্লাস আবার এরা নিজেরাও জিরো ইন্ডিভিজুয়ালি জিরো আচ্ছা মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই কয়টা ইলেকট্রন দুটো লগ অফ তারপরে কি প্রোডাক্ট বাই দিয়ে প্রোডাক্টের গাড়ত্ব বাই দিয়ে একটা ইন্টারের গাড়ত্ব আচ্ছা টুটা কর থেকে আসছে এই ইলেকট্রনের সংখ্যা থেকে টু আসছে কিন্তু ঠিক আছে আর জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইনটা কোথা থেকে আসছে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ধরে নিয়ে তবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন আসছে কিন্তু এটাও খেয়াল রাখতে হবে লগ
तले c1 स्क्वायर बाय एक अंदर को h प्लस एक अंदर ये जो h प्लस है तागाव तो स्क्वायर माने c2 स्क्वायर हमें सही तो अच्छा अम्म ये तो क्यों कोई लगला मेरे बाद देखो दूसरा स्क्वायर तो लोग हाँ उनका स्क्वायर स्क्वायर टा सामने चले आए थे तो हम दूसरी दूसरी कहते जावे ठीक है जी अम्म ये तो क्यों कोई लगला देखो ये ये तो तो इंडिविजुअली जीरो ये तो तो जीरो मानी की ये ना जीरो लिख लानी है माइनस ये तो तो टोटल टा स्क जो दी इस सेल टा नेगेटिव आ से ताहले किन्तु शे कंस्ट्रक्शन टा ठीक होलो ना माने इस कोस्ट टा किन्तु ठीक होलो ना तो फल ठीक है जे माने कोस्ट टा काज कर बे ना सोच को था मानो उल्टा हवे काज कर बे सोच को था उल्टा हवे काज कर बे काज कर बे ना वाला तुम्ही जेटा कंस्ट्रक्ट कोले संकेत लेके जो जेटा भूल ताहले लॉगे रही भैलू भैलू टा आज भी पॉजिटिव पॉजिटिव आज के पॉजिटिव और नेगेटिव है नेगेटिव होइ जावे इस सेल टा नेगेटिव हावे ताहले हमारे तुम्हारे कंस्ट्रक्शन टा ठीक होच्छे ना किंतु जिस C1 कम है और C2 बेशी है माने C1 कम C2 बेशी माने कोई इटा दुई इटा पाँच तो खोन लॉगे भगनांशर � डेल्टा जी समान समान माइनस एन एफ डेल्टा जी जीरो माइनस एन एफ जीरो डेल्टा जी समान समान माइनस एन एफ सेम जीरो टा उठिए दिले सेम तले ई सेल टा जी तो हमारे पॉजिटिव आ से डेल्टा जी टा आज भी होते हैं नेगेटिव डेल्टा जी नेगेटिव आ शामने तो कंस्ट्रक्शन टा ठीक आचे ताई अमी बोले थी ये एक कंस्ट्रक्शन तो तोखुनी ठीक हावे माने जारों जिकने लिखते हो शिकने तोखुनी जारों हावे बाब बिजारों जिकने लिखते हो तोखुनी बिजारों हावे जो दी C1 लेस देन C2 हाय तो मगे कंस्ट्रक्शन को तो दिलो आर तुमी कंस्ट्रक्शन करा शुमार तले तुम्हारे पास आवश्य क्राइटेरिया टा लिखते हावे C1 लेस देन C2 इखाने C1 लेस देन C2 एक क्राइटेरिया टा लिखते हावे ना लिखने पर इटा और ठीक लिखा हुलो तोड़ीदार गारुत्तोगोश तोड़ीदार गारुत्तोगोश की ताहले तोड़ीद पूरी बात तो ना है ना लगाव तो कोनो चेंज है ना दूसरा और तो कुछ ही गार्ड तो टा सेम थक बे शुद्ध तो इस डाले रोकने पूरी बात तो ना है भी जब उन्हें खोई खाने प्लेटिनम H2 H2 हाइड्रोजन टा होते हो P1 एटमॉस्फेयर व्यवहार करा होते हैं H प्लस आयकी तोड़ी बिस्लो शायकी गार्ड तोड़ी बिस्लो शारिक्ट वो इखना होच्छ प्लेटिनम। तब वाली की शुद्ध मात्रा देखो, ये तोड़ी बिस्लेश शर्ट गाउट तरह से, शुद्ध तोड़ी दारे रोंगशे चाप्टा आल्दा। इखने P1 एटमॉस्फेयर, इखने P2 एटमॉस्फेयर, सही तो? ये इटा देख बे आम्रा जितो तोड़ी बिस्लेश शर्ट गाउट तो दुटो के थ्री सेम, ताय आम्रा ये इटा के � after that, this is H2, P2 atmosphere, platinum. We have to do this construction. We have to say HCL, HNO3, H2SO4, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. Okay? Okay, we have to say that 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 we have to say that. तो मैं मने मने भाव बे अरे जिंकेर गारुत्त सीवन गारुत्त जिंक तो एक तो कोडिंग बहुत तोटर बा गारुत्त का उनको ढाबे आश्ले जिंकेर गारुत्त सीवन ना मने जिंकेर प्यूरिटी प्यूरिटी सीवन प्यूरिटी सीवन बोलते मने थोड़ो तुम्हें जिंक एमलगम व्यवहार करते जेखाने मार्करी पुरी मंटा बेशी जिंकेर पु जिंक सल्फेट होते तोड़ी बिस्लेशो कॉमन तोड़ी बिस्लेशो जिंक मार्करी एमलगम कोडे उटा पुरी मंडा होते सी टू बाय कहने कॉमन हर बेशी हो बेकन उल्टा हो बेम ने जानी कंडीशन तो तो उल्टा है लेफ्ट हैंड साइड तो इधर एक अच्छे तो इकहने जिंक के पुरी मंडा मने कोडा मार्कर जिंक एमलगम कोडा होते जिंक शब्द म पीरिटी ये जो नेट के बोला हम पीरिटी आर तो इस बिस्लेशे गाउट तो टा सेम 
তাই তো এখানে জিঙ্ক সালফেট না লিখে জিঙ্ক টু প্লাসও লিখতে পারি আমি এটাকে আমি এইভাবে দু এরকম করে দুবার লিখে লিখে করতে পারি ঠিক আছে তো বোঝানোর সুবিধার্থে আমি এরকম করে এতগুলো করলাম এদের ক্ষেত্রে কোষটা তখনই কাজ করবে যখন কন্ডিশনটা হচ্ছে হলো পি ওয়ান গ্রেটার দ্যান পি টু হতে হবে মানে লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোডের এই এই যে পার্টিকুলার এইটার চাপটা সেটা রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোডের চাপের তুলনায় বেশি হতে হবে তবে এই কোষটা আমাদের কনস্ট্রাকশনটা ঠিক আছে তো এইখানে সি ওয়ান গ্রেটার দ্যান সি টু হতে হবে তো এদের ক্ষেত্রে আমরা কোষ বিক্রিয়াটা দেখি কোষ বিক্রিয়া আগের মতোই হবে আমি এবার এগুলো মুছে দিচ্ছি বিবাদ দরকার নেই জায়গা দরকার আছে আমার যেমন লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড একই হবে ব্যাপারটা লেফট হ্যান্ড ইলেকট্রোড যারণ তাহলে এইচ টু থেকে এইচ প্লাস প্লাস টু ই টু এইচ প্লাস করে দিচ্ছ এখানে এইচ টুটা লিখতে হবে পি ওয়ান রাইট হ্যান্ড ইলেকট্রোড তাহলে এইচ প্লাস মানে ধরো টু এইচ প্লাস প্লাস টু ই সেখান থেকে এইচ টু করে দিচ্ছ এটা পি টু অ্যাটমসফিয়ার তাহলে টু এইচ প্লাস টু এইচ প্লাস কাটা যাবে টু ই টু ই কাটা যাবে তাহলে এইচ টু পি ওয়ান অ্যাটমসফিয়ার থেকে এইচ টু পি টু অ্যাটমসফিয়ার এই হয়ে গেল নানা সমীকরণটা কী হবে ই সেল সমান সমান ই জিরো আর এইচ ই ওয়ানে সিলেক্ট হয়েছি এল এইচ আর এইচ ই ওয়ানে বিজন টু এইচ প্লাস অবলিক এইচ টু অবলিক প্ল্যাটিনাম হয়ে গেল মাইনাস ই জিরো টু এইচ প্লাস অবলিক এইচ টু অবলিক প্ল্যাটিনাম এতগুলো অবলিক কেন দিলাম এই যে ফেস ডিফারেন্সের জন্য দিতে হয় তাই তো এটা হচ্ছে ই জিরো আর মাইনাস ই জিরো এল মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই ফাইটেল টুন কাটলো দুটো দুই কাটলো লগ অফ প্রোডাক্ট বাই রিয়াক্টেন্ট প্রোডাক্ট মানে পি টু বাই পি ওয়ান এরা দেখো এই দুটো ভ্যালু ইন্ডিভিজুয়ালি এরা জিরো আবার দেখো সেম জিনিসই মাইনাস করা হচ্ছে একই জিনিস মাইনাস করা হচ্ছে এটা যা এটাও তাই মাইনাস করা হচ্ছে তাহলে এই শূন্যই হচ্ছে আলটিমেটলি লিখলাম না জিরো তাহলে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন বাই টু লগ অফ পি টু বাই পি ওয়ান এই হচ্ছে হলো আমার কি বলবো সম্পূর্ণ কোষ্টার নান সমীকরণ এবার দেখো এই ই সেলটা তরিচালক বলটা এই কোষের তরিচালক বলটা এইটাকে তো আমাদের পজিটিভ আসতে হবে তবেই তো হোল কোষ কনস্ট্রাকশনটা ঠিক আছে কারণ এইটা পজিটিভ আসলেই ডেল্টা জি ভ্যালুটা নেগেটিভ আসবে তাই তো সম্পর্ক তো তোমরা জানো ডেল্টা জি সমান সমান মাইনাস এন এফ এইটা যদি পজিটিভ আসে এটা পজিটিভ আসলে ডেল্টা জিটা নেগেটিভ আসবে তো এইটা পজিটিভ কখন আসবে যখন পি টু গ্রেটার দেন পি ওয়ান হন भग्नाश তার মানে কি যখন পি ওয়ানের ভ্যালু বেশি হতে হবে পি টুর ভ্যালু কম হতে হবে তাই লিখেছি দেখো পি ওয়ান গ্রেটার দেন পি টু নান সমীকরণ এবং সাম্য ধ্রুবক দেখো এখানে আমি একটা একটা বিক্রিয়া বানিয়েছি এ সংখ্যক ক্যাপিটাল এ বি সংখ্যক ক্যাপিটাল বি তার মানে এই এ আর বিটা হচ্ছে হলো যে সহক বলা হয় আসলে রিয়াক্টেন্ট হচ্ছে ক্যাপিটাল এ আর ক্যাপিটাল বি সি সংখ্যক বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন হচ্ছে সি সংখ্যক ক্যাপিটাল সি এবং ডি সংখ্যক ক্যাপিটাল ডি ছোট হাতের ডি সংখ্যক ক্যাপিটাল ডি ছোট হাতের সি সংখ্যক ক্যাপিটাল সি তৈরি হচ্ছে তো এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা নান সমীকরণ কীভাবে লিখব ই সেল সমসন ই জিরো সেল মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি বা ইএনএফ লক এখানে যদি লক লিখেছি তাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি যদি এখানে এল এন লিখতাম তাহলে কিন্তু টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি হতো না আচ্ছা টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি বা ইএনএফ লক অফ প্রোডাক্টের গাড়ত্ব এই যে বিক্রিয়াত গাড়ত্ব আর বাই বিক্রিয়ার গাড়ত্ব তাই তো একটু বুঝে নাও এই যে প্রোডাক্টের গাড়ত্ব ভাগ বিক্রিয়কের গাড়ত্ব তাই তো মানে বিক্রিয়াত এর গাড়ত্ব ভাগ বিক্রিয়ক পদার্থের গাড়ত্ব উপযুক্ত ঘাত সহ এই দুটো গাড়ত্বের অনুপাতকে বলা হয় রিয়াকশান কোশেন্ট বা কিউ দিয়ে লেখা হয় এটাকে রিয়াকশান কোশেন্ট বলা এটা যে কোনো অবস্থার ক্ষেত্রে সত্যি আর কি কিন্তু কি হয় যখন আমরা এই কোষটা কনস্ট্রাকশন করে ফেললাম বহিস্থ বর্তনীটাকে সংযোগ করে ফেললাম মানে একজনের ক্যাফেলের সঙ্গে একজনের অ্যানোডের সংযোগ করে ফেললাম যেই সংযোগ করে ফেললাম অমনি কি হয় 
যে এদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো চলতে থাকে মানে এ এ বিক্রিয়া করে সি ডি উৎপন্ন করতে থাকে যত বিক্রিয়া চলতে থাকে তত কি হয় সি ডির গাড়ত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে আর এ বির গাড়ত্ব কমতে থাকে ফলে কি হয় যে কোষ্টার যে বিভব প্রভেদটা সেই বিভব প্রভেদটা প্রথম অবস্থা একদম প্রথম অবস্থা সব থেকে বেশি থাকে তারপরে যখন বিক্রিয়া চলতে থাকে তখন আস্তে আস্তে ওর বিভব প্রভেদটা কমতে থাকে মানে ব্যাটারিটা ডিসচার্জ হতে থাকে কমতে থাকে কমতে থাকে একটা সময় কি হয় যে সিআরডির গাড়ত্ব মানে এই অংশের গাড়ত্বের ভ্যালু এই অংশের গাড়ত্বের ভ্যালু সমান হয়ে যায় যখন এই গাড়ত্বের ভ্যালুটা সমান হয়ে যায় তখন আমরা সেই অবস্থাটাকে বলি সাম্যাবস্থা আর সাম্যাবস্থায় কি হয় সম্মুখ বিক্রিয়াও হয় না বিক্রিয়া বিপরীত বিক্রিয়াও হয় না আর সম্মুখ বিক্রিয়া আর বিপরীত বিক্রিয়া যদি না হয় তাহলে কোষের ভেতর দিয়ে কোনো ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে না যদি কোষের ভেতর দিয়ে কোনো ইলেকট্রন প্রবাহিত না হয় তাহলে এই যে ই সেলটা দেখতে পাচ্ছ সেটা শূন্য হয়ে যায় তাহলে আমি কি বললাম সাম্যাবস্থায় কি হয় তাহলে সাম্যাবস্থায় এই যে ই সেলটা गारत्व ग এই গাড়ত্ব হচ্ছে সাম্যাবস্থায় তখন সাম্যাবস্থায় পৌঁছানোর পর সাম্যাবস্থায় সি এর গাড়ত্ব সাম্যাবস্থায় ডি এর গাড়ত্ব সাম্যাবস্থায় এ এর গাড়ত্ব সাম্যাবস্থায় বি এর গাড়ত্ব এটাকে কখনো কখনো নিচে ই দিয়ে লেখা হয় সাম্যাবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার পর গাড়ত্বের অনুপাত উপযুক্ত ঘাত সহ এই অনুপাতটাকে বলা হয় সাম্যদ্রবক অন্য সময় কিন্তু সাম্যদ্রবক বলে না অন্য সময় বলা হয় রিয়াকশন কোশেন্ট বা কিউ দিয়ে লেখা হয় সেটাকে যে কোনো অবস্থায় গাড়ত্বের অনুপাতকে তাহলে এটা হয়ে গেল কে আচ্ছা তাহলে আমরা কি লিখতে পারি লক্ষ্যে সমান সমান মানে লক্ষ্যটাকে এদিকে নিয়ে আসলাম আর এগুলোকে সব লক্ষ্যটি গুণ টুন করে দিলাম মাইনাস ছিলটা প্লাস হয়ে গেল তাহলে কি হবে এন এফ ই জিরো বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি এই হয়ে গেল লক্ষ্যে সমান সমান এটা এখান থেকে কে বার করার পদ্ধতি আমি কি বলেছি কে হয়ে যাবে তখন টেন টু দি পাওয়ার এখানে লক আছে তাহলে টেন টু দি পাওয়ার মিলে টেন টু দি পাওয়ার এন এফ ই জিরো বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি হয়ে যাবে আর যদি এখানে লগ না থেকে এল এন থাকতো তখন এটা ই টু দি পাওয়ার হয়ে যেত দেখুন এল এন এর বেস হচ্ছে এল এন থাকলে পরে এল এন এর বেস হচ্ছে হলো ই হয় দেখবে তোমরা তোমাদের সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরে লগও থাকে এল এনও থাকে এই কারণে লগও লেখা থাকে আবার এল এন লেখাও থাকে তড়িৎ চালক বল এবং গিফস মুক্ত শক্তির সম্পর্ক ডেল্টা জি সমসমান মাইনাস এন এফ ই সেল সমগ্র কোষের তড়িৎ চালক বল আবার এটাও দেখবো আমরা যে বৈদ্যুতিক কৃতকার্য ডাব্লু ইলেকট্রিক্যাল ই এল ছোট হাতে ই এল ছোট্ট করে লেখা হ্যাঁ ডাব্লু ইলেকট্রিক্যাল সমান সমান মাইনাস এন এফ ই সেল এন এফ ই সেল আর কি হ্যাঁ সমগ্র কোষে তৈরিচালক বল এটা দেখবো তো এখানে আমরা যদি জিরো বসাতাম তাহলে এটা এখানে জিরো লিখতাম ডেল্টা জি জিরো সমান সমান মাইনাস এন এফ ই সেল জিরো এটা সমগ্র সেলের আর জিরো বসালে তখন হয়ে যেত শুধু আর এচি মানে সেল এচি ঠিক আছে কীরকম এটা তো এরকম যেরকম আছে সেরকম আচ্ছা এবার দেখো আমরা তো জানি যে এক মোল ঠিক আছে এক মোল কি বলবো ইলেকট্রন দ্বারা প্রবাহিত তড়িৎ সমসমান এক ফ্যাট তাহলে এন মোল ইলেকট্রন দ্বারা প্রবাহিত তড়িৎ সমসমান এন এফ এটা আমরা তড়িৎ বিশ্লেষ তড়িৎ বিশ্লেষণ তড়িৎ বিশ্লেষণ অধ্যায়ে দেখবে এটা নিয়ে আমি অনেক আলোচনা করেছি কিভাবে এই ব্যাপারগুলো এলো এবং এটাকে ব্যবহার করে আমরা অন্যান্য গাণিতিক সমস্যাগুলো খুব সহজে খুব সহজে করতে পারি ইনস্ট্যান্ট দেখে অঙ্ক শেষ আচ্ছা এক মোল ইলেকট্রন দ্বারা প্রবাহিত তৈরি সমসমান ওয়ান ফ্যাট তাহলে এন মোল ইলেকট্রন দ্বারা প্রবাহিত তৈরি হবে এন এফ ফ্যাট देखाना जाए हलो प्रवाहित तरित और विभव प्रभेदे गुण फल समान 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 प्रवाहित तरित प्रवाहित तरित समान समान गुणन विभव प्रभेद गुण फल समान প্রবাহিত তৈরি মনে করো এন এফ আর বিভব প্রভেদ যেটা তৈরি চালক বল ইসেল তাহলে ম্যাক্সিমাম সর্বাধিক কৃতকার্য সমসমান তাহলে হয়ে গেল তোমার এন এফ 
মানে কোষের তরিচালক বল সমগ্র কোষে সেটা হচ্ছে সমাজে কৃতকার্য তাপ গতিবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী কোন একটা তরিৎ কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে যে মুক্ত শক্তির হ্রাস ঘটে মুক্ত শক্তির হ্রাস কিন্তু মানে ডেল্টা জি এর হ্রাস হ্রাস হয়ে যাওয়া মানে কি জি এর হ্রাস জি এর হ্রাস মানে কি ডেল্টা জি হয়ে যায় মাইনাস মাইনাস ডেল্টা জি এর যে হ্রাস ঘটে তা ওই তরিৎ প্রবাহ জনিত কার্যের সমান হয় তাই তার মানে মুক্ত শক্তির হ্রাস তাহলে আমরা লিখতে পারি কি সুতরাং মুক্ত শক্তির হ্রাস সমান সমান বৈদ্যুতিক কৃতকার্য বৈদ্যুতিক কৃতকার্য এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম কিন্তু তার থেকে কিন্তু বিভিন্ন সময় ভ্যালুগুলো বিভিন্ন আসবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে মুক্ত শক্তির হ্রাস সমান সমান বৈদ্যুতিক কৃতকার্য একদম প্রথমে সব থেকে বেশি কৃতকার্য পাবো তারপর যত সময় যাবে তত কৃতকার্যের পরিমাণটা কমতে থাকবে আচ্ছা তাহলে মুক্ত শক্তির হ্রাস সমান সমান বৈদ্যুতিক কৃতকার্য তাহলে কি এন এফ ইসেল যে কোনো মুহূর্তে যে কোষের তরিচালক বলটা হবে সেটা সমান হবে এটা কিন্তু সর্বাধিক একদম স্টার্টিংয়ে তারপর যত সময় যেতে থাকবে তত কি সেলের ভ্যালুটা কমতে থাকবে রিভিউটা কমতে থাকবে ফলে বৈদ্যুতিক কৃতকার্যের পরিমাণটা আমরা কম কম পাবো তার জন্য এটা এটা কিন্তু মানে ভাবলে সেম কিন্তু ভ্যালুগতভাবে সেম আসবে না এটা সর্বাধিক আর কি আর এটা যে কোনো অবস্থাতে তাহলে অবশ্যই কম আসবে আর কি তাহলে এটা কিন্তু ডেল্টা জি দিয়ে লিখছি এটা হচ্ছে ডাব্লু ইলেকট্রিক্যাল সমান সমান কি ডেল্টা জি মাইনাস উত্তর থেকে লাভ বলছি তাহলে মাইনাস ডেল্টা জি সমান ডাব্লু ইলেকট্রিক্যাল সমান সমান তাহলে আমরা এইটা সমস্ত মানে এটা মানে তুমি এটাকে এইভাবে বুঝো আর কি এটা সমস্ত মানে এটা তাহলে তোমার কি আসলো এইটা সমস্ত মানে এনে কি তাহলে ডেল্টা জি সমান সমান মাইনাস এন এফ সি সেল ডেল্টা জি মাইনাস এন এফ সেল সমান হয়ে গেল তাহলে এটা তো হচ্ছে ডেল্টা জির সঙ্গে কোষে তরিচালক বলের সম্পর্ক আবার ডাব্লু ইলেকট্রিক্যালের সঙ্গে এন এফ সেলের কি তাহলে সম্পর্ক হলো কিন্তু সমান সমান এন এফ তাই তো তাহলে এখানে আরেকটা লাইন লিখতে পারি ডাব্লু ইলেকট্রিক্যাল সমান সমান এন এফ দেখে নিও আমাদের বই হয়তো এই জায়গায় একটু গন্ডগোল থাকতে পারে কারেকশন করে নিও এটা তাহলে তরিত রাসায়নিক শ্রেণীর ব্যবহারিক প্রয়োগ তরিত রাসায়নিক শ্রেণী সম্পর্কে তোমাদের আমি তরিত বিশ্লেষ তরিত বিশ্লেষণ যে ক্লাসটি রয়েছে সে ক্লাসে আমি বলেছি ওখানে যেমন আমি তরিত রাসায়নিক শ্রেণী লিখেছিলাম একটা তরিত রাসায়নিক শ্রেণী লিখেছিলাম তো তৈত রাসায়নিক শ্রেণী মানে হাইড্রোজেন দেখবে তোমাদের হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেনের প্রমাণ বিজয়ন বিভাবকে জিরো ধরা হয় ধরে নিয়ে যে সমস্ত ধাতুর প্রমাণ বিজয়ন বিভাবের মান নেগেটিভ হয় তাদেরকে হাইড্রোজেনের ওপরে রাখা হয় আর যাদের প্রমাণ বিজয়ন বিভাবের মান পজিটিভ হয় তাদেরকে নিচে রাখা হয় তাই তো তো এরকম করে একটা তৈত রাসায়নিক শ্রেণী বানানো হয় তোমরা জানো তৈত রাসায়নিক শ্রেণীটা এরকম হয় এটাকে আমি একটু সিম্প্লিফাই করার চেষ্টা করি
जिरो सब पजिटी शुरू है ठीक है रासायनिक श्रेणी बना है तो ये छो कैंगू कैन ने भार मैरि अल जेब्रा अनलि फ्यू पैरेट हाँ कम बैक होम एगेन मैं आो सिल्भार टिल्भार एगो है ये तरित रासायनिक श्रेणी तरित रासायनिक श्रेणी तेल की बल्लम जो हाइड्रोजें बीजाण विभव टाके धरा है शून्य यो जतगुलो ऊपर दिखे रही है सब बीजाण विभव तो अच्छे नेगेटिव जो शून्य के ऊपर दिए जाब ना बेसि नेगेटिव है तो मैं तो बेसि नेगेटिव लघु एसिड द्रवण थे गैस प्रस्तुति धातु जो एसिडर संगे बिक्रिया कर तक हाइड्रोजें गैस तैरी जो धातु तो एसिडर सकते बिक्रिया हाइड्रोजें गैस तैरि करते क्राइटेरिया कंडिशन की कंडिशन हल धात बीजाण विभवर मान नेगेटिव होते हैं अर्थात जिस सब धातु बीजाण विभवर मान नेगेटिव है तल एकम्र असिड द्रवण थे हाइड्रोजें के प्रतिस्थापन करते ठीक है अच्छा तुम्हारा ये मन रखते पर अथवा तुम्हारा यो खाल करो जो देखो हाइड्रोजें तमानी हाइड्रोजें प्रमाण बीजाण विभव मान तो शून्य तई तो ख्याल करो ये धातुर जारण ये देखो एम थे एम प्लस एम प्लस सी एल माइनस तीन धातु जारण हो धात जारण कौन है जो बीजाण विभव नेगेटिव कारण बीजाण विभव नेगेटिव मान ही तो हे बीजाण ना हार प्रवणता बेसि तमानी की जारण हार प्रवणता बेसि तमान धातु जारण हो ठीक है तम मैंने बीजाण विभव नेगेटिव जर बीजाण विभव नेगेटिव से सब धात बीजाण ना हार प्रवणता बेसि तमें कि जारण हार प्रवणता बेसि तो तर क्षेत्र ही एकम्र जारण है और जारण हम तक हाइड्रोजें गैसा प्रतिस्थापित है ठीक एक ही कारण जल थ हाइड्रोजें उत्पादन जे सब धात बीजाण विभव मान नेगेटिव है ता जलर संगे बिक्रिया हाइड्रोजें गैस तैरि कर एक ही बेपार देखो ये एम एखे एम प्लस ओ एच माइनस एम लिखे एम मान जो मेटाल मेटाल मान एम एम थे एम प्लस हो मैं धात जारण हो सब धात जारण है हाइड्रोजें सपेक्षे से सब धातु जल थ हाइड्रोजें उत्पादन कर तो मैं इन्हें एक जिन बुझल हाइड्रोजें सपेक्षे को धात जारण है को धात बीजाण है यहाँ कि बुझब तो देखो ए खूब सहज मैं मान नेगेटिव अर्थ जो एरा क्यों बीजारित होते चाय सबाई जारित होते चाय सोचा कथा हाइड्रोजें ऊपर जरा रही है ता सबाई चाय जारित होते जारित होते मैं उल्टो बिक्रिया होते मैं इरा चाय निजे जारण होते मैं क्या के प्लस होते चाय सब समय पटाशियम क्षेत्र में बोल के प्लस होते चाय तरह मान ये मान हे एर निजे जारण तेल एरा कि निजे जारण हेल्ले एरा कि अन्जारण तर मान हाइड्रोजें ऊपर जरा रही है तर निजे जारण अन्न भी बीजारण तर मान बीजारण क्षमता बसी मान बीजारण क्षमता रही 
हाइड्रोजें सपेक्षे सबाई विचारक बुजल मैं अन्जे जावन तो हाइड्रोजें कम्बिनेशन रख ले हाइड्रोजें को विजाहित कर निजे जावन क्योंकि जो दोटोर मध्य कम्पेयर करी के प्लस और क्योंसियम टू प्लस ये दोटोर मध्य कम्पेयर करी मध्यम मध्य कम्पेयर करते कार विजारण कार जारण देखो K plus K एर बीजारण विभवे बीजारण विभवे मान नेगेटिव एरो नेगेटिव दुजोने री नेगेटिव ताई तो ये बार ये दुजोन के जो दिया नहीं राखी द्रोबोने द्रोबोन के दुजोन के राखलाम तारे तो एक जोने जारण हबे एक जोने बीजारण हबे प्रश्न अच्छे कार जारण हबे कार बीजारण हबे देखो एर बीजारण विभवे मान बेशी बीजाण विभव बस नेगेटिव हम पड़े डेल्टा जी जिरो डेल्टा जी जिर मान पजिटिव आसे बसि पजिटिव आसना एर बीजाण विभव का बसि नेगेटिव तरह एर बीजाण होना कार सपेक्षे एर सपेक्षे क्योंसियम टू प्लस क्योंसियम एर सपेक्षे होना बीजाण तो जो एर बीजाण नाई है कार सपेक्षे एर सपेक्षे जो नाई है तेल एर कि जारण है तर मान कम्बिनेशन जो व्यवहार करी जारण के बाध्य कर विजारित होते बाध्य कर विजारित जिज्ञेस बीजाण क्षमता कार बेसि एर बेसि ना एर बेसि बीजाण क्षमता तरह बेसि जर बीजाण विभव बेसि नेगेटिव कारण बीजाण विभव बेसि नेगेटिव हम पड़े तो निजे जारण है अन्न के कहे बीजाण तीजाण विभव सिल्भार माइनस बीजाण विभव जो बेसि पजिटिव है डेल्टा जी जिरो है लोटा बेसि नेगेटिव है तई तो बेसि नेगेटिव हम पड़े तो मैंने कि जार पजिटिव बेसि तरह बीजाण है तेल एर बीजारण है जो एर निजे ही बीजारण हो जाए तेल कि अन्न के पड़े जारण तर मैं एर तक बीजारण एर तक जारण एर जो निजे बीजारण है तो निजे बीजारण हो तेल अन्न के से क्यी कर जारित कर निजे विचारण हम के जारित कर धर्म रही है जारण धर्म रही है जारण धर्म रही 
কার সাপেক্ষে যেমন ধর্ম রয়েছে এইটার সাপেক্ষে এই দুটো কম্বিনেশন ব্যবহার করলে হ্যাঁ ঠিক তেমনই তাহলে এর তো হবে জারণ এটা কপার কিন্তু হ্যাঁ এর তো হবে জারণ কারণ এর বিজারণ হচ্ছে এর সাপেক্ষে তাহলে এর তো হবে জারণ যদি তার নিজের জারণ হয় তাহলে অন্যকে সে কি করবে বিজারিত করবে এই তাই হয়েছে এখানে বিজারিত হয়েছে এটা তাহলে এর রয়েছে বিজারণ ধর্ম মানে এটা বিচারক এটা জারক ঠিক একই রকম তাহলে হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে এরা সবাই হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে এরা সবাই হচ্ছে বিচারক হাইড্রোজেনের সাপেক্ষে নিচের দিকে যারা আছে সবাই হচ্ছে জারক এদের সবারই বিজারণ ধর্ম আছে এদের সবারই জারণ ধর্ম আছে বিজারণ ধর্ম জারণ ধর্ম মানে অন্যকে বিজারিত করতে পারে নিজের জারিত হয় নিজে সেটা আমরা এইগুলো কম্পারিজন করলেই বুঝে যাবো যে কার জারণ হবে কার বিজারণ হবে যার জারণ হবে সে অন্যকে বিজারণ করবে সোজা কথা ক্যাথোডে মুক্ত হওয়ার প্রবণতা এবং বিজারণ ক্ষমতা এই দুটো আমরা দেখব দেখো ক্যাথোডে মুক্ত হওয়ার প্রবণতা মানে কি ক্যাথোডে কোনো একটা ক্যাথোডে তড়িৎ বিশ্লেষণে তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় কিন্তু ক্যাথোডে মুক্ত হওয়ার প্রবণতা বলতে তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় ক্যাথোডে মুক্ত হওয়ার প্রবণতা মানে ক্যাথোডে কি হয় তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় বিজারণ হয় তাই তো তা মানে কি যার বিজারণ হবে ক্যাথোডে মুক্ত হওয়ার প্রবণতাও তার বেশি হবে যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছেন ওই ক্যালসিয়াম টু প্লাস প্রশ্ন হচ্ছে কার বিচারণ হবে দেখো দুজনেরই বিচারণ বিভব নেগেটিভ তাহলে কার বিচারণ হবে তাই তো দেখো এইটার বেশি নেগেটিভ তার মানে এর তো বিজারণ না হওয়ারই প্রবণতা বেশি কারণ বিজারণ বিভবটাই নেগেটিভ বিজারণ হবে না তার মানে তাহলে কার বিজারণ হবে এর হবে তাই তো এর কতগুলো ভ্যালুগুলো এগুলো কিন্তু আর্বিটারি ভ্যালু হ্যাঁ বোঝানোর জন্য দেখো এর বিজারণ বিভব এর তুলনায় কম নেগেটিভ কম নেগেটিভ এরও নেগেটিভ কিন্তু কিন্তু কম নেগেটিভ তার মানে এর বিজারণ হবে কার ইন কম্বিনেশন অফ দিস এই একসাথে রাখলে পরে এরই বিজারণ হবে যদি এর বিজারণ হয় মানে এ বাধ্য করবে এর নিজের জারণ হবে একে বাধ্য করবে বিজারিত হওয়ার জন্য আর তাহলে এর যদি বিজারণ হয় তাহলে এটাই ক্যাথোডে মুক্ত হবে ক্যাথোডে মুক্ত হবে এই ক্যাথোডে মুক্ত হবে তাই তো তাহলে বিজারণ বিভাব থেকে আমরা এটা বুঝতে পারবো আবার যত বেশি বিজারণ বিভাবের মান যত বেশি পজিটিভ হয় যত পজিটিভ হবে তত কি তত তোমার বিজারিত হওয়ার প্রবণতা তত বেশি হবে যত বেশি পজিটিভ আসবে বিজারণ বিভবের মান যেমন ধরো সিলভার প্লাস সিলভার এর বিজারণ বিভবের মান পজিটিভ তোমরা জানো ধরো ধরো আমি বলছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তাই তিনজনের মধ্যে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে বিজারণ হওয়ার প্রবণতা কার সব থেকে বেশি এরই বেশি তাহলে পজিটিভ এর তো কম এর তুলনায় এর তুলনায় এর কম এর তুলনায় এর আরও কম বিজারণ হওয়ার প্রবণতা তাহলে যার বিজারণ হওয়ার প্রবণতা বেশি এর বেশি ক্যাথোডে সে মুক্ত হবে তাহলে ক্যাথোডে এইটা মুক্ত হবে তাহলে নিজের বিজারণ হবে কিন্তু এর নিজের বিজারণ হলে অন্যকে করবে সে জারণ তাহলে এর জারণ ধর্ম রয়েছে জারণ ক্ষমতা বেশি এর এটা দেখো বিজারণ ক্ষমতা একই রকম ঘটনা এখান থেকে আমি বলে দিই বিজারণ ক্ষমতাটা আমরা কি করে বুঝবো যার নিজের জারণ হবে সে সে না অন্যকে বিজারিত করবে যার নিজের জারণ হবে সে অন্যকে বিজারিত করবে তার বিজারণ ক্ষমতা রয়েছে তাহলে এই তিনজনের মধ্যে দেখো তিনজনের মধ্যে দেখো এর তো বিজারণ হবেই না তাহলে এর কি জারণ হবে যদি এর জারণ হয় তাহলে সে অন্যকে কি করবে বিজারণ করবে তার মানে ওর বিজারণ ক্ষমতা রয়েছে এবার বিজারণ ক্ষমতা এরও রয়েছে এরও রয়েছে কিন্তু কিন্তু বিজারণ ক্ষমতা সব থেকে হাইস্ট কার এর কারণ এর নিজের হবে জারণ এবার নিজের জারণ হওয়ার প্রবণতা এর কম এর তুলনায় এটার তুলনায় নিজের জারণ হওয়ার প্রবণতা কিন্তু এর কম কারণ এর বিজারণ বিভবটা কম নেগেটিভ আছে তাহলে আমরা সোজা কথায় বলতে পারি যে যার বিজারণ বিভবের মান যত বেশি নেগেটিভ হবে বা যত কম হবে পজিটিভের দিকে তুলনা করলে তত কম হবে তার বিজারণ ক্ষমতা বা বিজারক হিসেবে কাজ করার প্রবণতা তত বেশি হবে 
মানে নিজের জারণ হবে অন্যকে সে বিজয়িত করবে এবার আমরা যে বিষয়টি নিয়ে পড়ব সেটা ব্যাটারি সম্পর্কে পড়ব দেখো ব্যাটারিকে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে প্রাইমারি ব্যাটারি আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ব্যাটারি প্রাইমারি ব্যাটারি হচ্ছে সেই ব্যাটারিগুলো সহজ কথা ভাবতে গেলে যেগুলোকে পুনরায় আহিতকরণ মানে চার্জিং করা যায় না একবার রাসায়নিক বিক্রিয়া করে ওটার ভোল্টেজ যদি শূন্য হয়ে যায় তখন পুনরায় ব্যাটারিটাকে চার্জ করা যায় না সেগুলো সবই প্রাইমারি ব্যাটারি যেমন ড্যানিয়েল কোষ লেকলেন্স কোষ নির্জল কোষ ড্রাইসেল যেগুলো ড্রাইসেল মানে তোমরা বাজারে যেগুলো পেন্সিল ব্যাটারি দেখতে পাও বা বড় বড় ব্যাটারি টর্চের ব্যাটারি যেগুলো দেখতে পাও যেগুলোকে চার্জ করা যায় না ফেলে দিতে হয় সেগুলো সবই হচ্ছে হলো প্রাইমারি ব্যাটারির মধ্যে পড়বে দেখো এখানে আমি একটা প্রাইমারি ব্যাটারি গঠন দেখিয়েছি প্রাইমারি ব্যাটারিতে কি থাকে এরকম একটা জিঙ্কের একটা পাত্র থাকে মানে বাইরের পাত্রটা জিঙ্কের তৈরি থাকে তার মাঝখানে এরকম একটা কার্বন দণ্ড দেওয়া থাকে সেই কার্বন দণ্ডটা হচ্ছে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত বা এটাকে ক্যাথোড বলা হয় আর এই জিঙ্কের যে পাত্রটা থাকে সেটাকে নেগেটিভ প্রান্ত বা অ্যানোড বলে তাহলে এখানে ক্যাথোড হচ্ছে কার্বন দণ্ড জিঙ্কের আধার এটা হচ্ছে অ্যানোড এবারে দেখো এই কার্বন দণ্ডের সঙ্গে খুব কার্বন দণ্ডের সঙ্গে সংস্পর্শ অবস্থাতে এইখানে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এবং কার্বন চূর্ণ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এবং কার্বন চূর্ণ সবুজ দিয়ে দেখিয়েছি আমি এটা লাগানো থাকে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপর লাগানো থাকে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এবং কার্বন চূর্ণ ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড এই ব্যাটারির ক্যাথোড বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে আচ্ছা তাহলে এই কার্বন দণ্ডের সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড আর কার্বন চূর্ণ লাগানো আর জিঙ্ক এখানে তো জিঙ্কের পাত্র এটা জিঙ্কের খোলস আর এই ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড কার্বন চূর্ণের মাঝখানটাতে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং জিঙ্ক ক্লোরাইডের লেই লেই মানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড জিঙ্ক ক্লোরাইড তার মধ্যে অল্প জল মিশে পেস্টের মতো করে রাখা হয় এইটা তৈরি বিশ্লেষ স্বরূপে আচরণ করে এই লেইটা অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড জিঙ্ক ক্লোরাইডের লেই তৈরি বিশ্লেষ স্বরূপে আচরণ করে দেখবে ব্যাটারি ভাঙলে পরে তোমরা দেখতে পাবে এরকম আঠা আঠা জেলি জেলি টাইপের জিনিস এই যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড জিঙ্ক ক্লোরাইডের লেই তার ভিতরে দেখবে কার্বনের গুঁড়ো কালো গুঁড়ো সেগুলো হচ্ছে যে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড কার্বন চূর্ণ আর একদম ভেতরে থাকে এই এটা তো এখানে দুটো বিক্রিয়া অ্যানোড বিক্রিয়া ক্যাথোড বিক্রিয়া অ্যানোডে কী হয় জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস প্লাস টু ই ক্যাথোড বিক্রিয়াতে কী হয় ওই যে ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড অ্যামোনিয়াম আয়ন কোথা থেকে আসে যে তৈরি বিশ্লেষ্য থেকে আসে অ্যামোনিয়াম আয়ন দুটো ইলেকট্রন মিলে এম এন টু ও থ্রি প্লাস টু অ্যামোনিয়া প্লাস জল এই হয় হচ্ছে হলো ক্যাথোড বিক্রিয়া ক্যাথোডে যে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা তৈরি হয় সেই গ্যাসটা কী করে ওই জিঙ্ক টু প্লাস আয়নের সঙ্গে বিক্রিয়া করে জিঙ্ক টেট্রামিন রূপে একটি জটিল যোগ গঠন করে ঠিক আছে এই হচ্ছে ওর বিক্রিয়া আচ্ছা এর এর মোটামুটি তোমার বিভব এর মধ্যে মোটামুটি কোষের বিভবটা প্রায় ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টের মতো হয় ঠিক আছে এই কোষের বিভব মোটামুটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের ভোল্ট মতো হয় সেকেন্ডারি ব্যাটারি এই ব্যাটারিগুলো বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে যে এই ব্যাটারিগুলোকে তুমি পুনরায় মানে এগুলো থেকে এগুলোকে ডিসচার্জ করার পর তুমি পুনরায় চার্জিং করতে পারবে এই ব্যাটারিগুলোকে যেরকম তোমরা বাজারে দেখতে পাও লেড অ্যাসিড ব্যাটারিগুলো লেড অ্যাসিড ব্যাটারিগুলো তারপরে মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত হয় লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারিগুলো এগুলো সবই হচ্ছে সেকেন্ডারি ব্যাটারির মধ্যে পড়বে সেকেন্ডারি ব্যাটারি হচ্ছে একটা ক্যাটাগরির নাম আচ্ছা দেখো লেড অ্যাসিড ব্যাটারির কনস্ট্রাকশানটা আমি তোমাদের এখানে দেখাচ্ছি কিছুই না এখানে লেড অ্যাসিড ব্যাটারির যে পাত্র ব্যাটারির যে পাত্র খোলস সেটার মধ্যে সেটা প্লাস্টিকের হয় বা ব্যাকেলাইটের হতে পারে হ্যাঁ বা অন্য অন্য কিছু হতে পারে নিউট্রাল হয় সেটা পাত্রটা এটা এটার মধ্যে কি করা থার্টি এইট পারসেন্ট সালফিরিক অ্যাসিড দ্রবণ নেওয়া হয় আর দেখো এই ব্যাটারির মধ্যে আমি এখানে দুটো তরিদ্দার দেখিয়েছি একটা তরিদ্দার হচ্ছে অ্যানোড তার মানে এটা অ্যানোড এটা অ্যানোড আর এই তরিদ্দার সবুজ দিয়ে যেটা দেখানো আছে গোল গোল এটা হচ্ছে হলো ক্যাথোড অ্যানোডটা কী দিয়ে তৈরি হয় অ্যানোডটা তৈরি হয় সচ্ছিদ্র লেট মানে লেডের জালি দিয়ে তৈরি হয় ঠিক আছে স্পঞ্জি লেটও বলে অনেক সময় হ্যাঁ আর ক্যাথোডটা কী দিয়ে তৈরি হয় এটাও লেট দিয়ে তৈরি হয় কিন্তু লেডের ফাঁকা জায়গাগুলোর মধ্যে লেড অক্সাইড দেওয়া থাকে এই দেখো সবুজ সবুজ গোল গোল ফাঁকা জায়গাগুলো লেড অক্সাইড দেওয়া আছে তাহলে এখানে একটা কথা বলে রাখি তাহলে একটা অ্যানোড একটা ক্যাথোড এর মধ্যে বিভব দুই ভোল্টের মতো হয় তাহলে এখানে কয়েকটা অ্যানোড আছে দুটো ক্যাথোড কয়টা আছে দুটো তাহলে একটা পেয়ারের মধ্যে দুই ভোল্ট তাহলে আরেকটা পেয়ারের মধ্যে দুই ভোল্ট তার মানে এটা চার ভোল্টের ব্যাটারি দেখানো হয়েছে এভাবে ধরো
আচ্ছা এইখানে দেখো আরেকটা কথা বলে রাখি আমি তার মানে এখানে ক্যাথোডটা হচ্ছে লেড জালি যার মধ্যে লেড অক্সাইড পূর্ণ থাকে ঠিক আছে এবার দেখো চার্জিংয়ের সময় বিক্রিয়াটা কি দেখো অ্যানোডে চার্জিংয়ের সময় মানে সরি ডিসচার্জিংয়ের সময় ডিসচার্জিং মানে ব্যাটারি থেকে তুমি যখন কারেন্ট পাচ্ছ ব্যাটারিটাকে তুমি ব্যবহার করে কোনো লাইট জ্বালাচ্ছ বা কিছু জ্বালাচ্ছ তখন একটা ডিসচার্জ হবে ব্যাটারি মানে তরিতক্ষরণ হবে ব্যাটারি থেকে ব্যাটারি থেকে তরিৎ বের হয়ে আসবে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়ে তরিৎ বের হয়ে আসবে তখন দেখো অ্যানোড বিক্রিয়াটা কি অ্যানোড বিক্রিয়াটা হচ্ছে লেট প্লাস সালফেট মাইনাস এসও ফোর টু মাইনাস থেকে লেট সালফেট প্লাস টু ই তার মানে অ্যানোডে দুটো ইলেকট্রন তৈরি হলো এই দুটো ইলেকট্রন তৈরি হয়েছে অ্যানোডে অ্যানোডে দুটো ইলেকট্রন তৈরি হওয়া মানে কি অ্যানোডটা নেগেটিভ বই একটু গন্ডগোল থাকতে পারে দেখে নিয়ে ওটা ঠিক তেমন এবার দেখো ক্যাথোডের বিক্রিয়াটা কী হবে লেড অক্সাইড এই যে লেড অক্সাইডটা তোমার ক্যাথোডের যে লেড অক্সাইড আছে ফাঁকা জায়গাগুলোর মধ্যে প্লাস ফোর এইচ প্লাস এটা হচ্ছে সালফেরিক অ্যাসিড থেকে আসবে প্লাস সালফেট এই যে এখানে যে সালফেটটা তুলেছে সেই সালফেটটা এখানে ওইখানেও বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করেছে তাহলে এখানে এই সালফেট একই সালফেট সালফেরিক অ্যাসিড থেকে অবশ্যই আসবে প্লাস দুটো ইলেকট্রন এখানে যে দুটো ইলেকট্রন বের হয়েছে সেই দুটো ইলেকট্রন সমান সমান লেড সালফেট প্লাস টু এইচ টু এইটা হচ্ছে তোমার তরিৎ খরণ বা ডিসচার্জিংয়ের সময়কার অ্যানোড এবং ক্যাথোড বিক্রিয়া এবার যখন ব্যাটারিটা ডিসচার্জ হয়ে যায় তখন কি তুমি এটাকে চার্জ করো তাই তো চার্জ করার সময় ব্যাটারি পজিটিভ প্রান্তের সঙ্গে তোমার যে চার্জার আছে তার ব্যাটারি তার সেই চার্জারের পজিটিভ প্রান্ত এবং ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তের সঙ্গে তোমার চার্জারের নেগেটিভ প্রান্ত কানেক্ট করো কানেক্ট করে চার্জ করো তখন কি বিক্রিয়াটা হয় তাহলে এবার চার্জিংয়ের সময় মজাটা হচ্ছে দেখো চার্জিংয়ের বিক্রিয়াটা দেখো যেটা আগে অ্যানোড ছিল চার্জিংয়ের সময় সেটা হয়ে যাবে ক্যাথোড কারণ যেটা অ্যানোড ছিল এখানে দেখো তরিৎ বিক্রিয়া হয়ে ইলেকট্রন তৈরি হয়েছিল যখন চার্জিং করব তখন কি আমি তরিৎ ব্যাটারির মধ্যে দেব তার মানে ইলেকট্রন ঢুকবে ব্যাটারির মধ্যে তখন তার মানে কি এই বিক্রিয়াটা ঠিক উল্টো হবে অ্যানোড বিক্রিয়াটা ঠিক উল্টো হয়ে যাবে অ্যানোড বিক্রিয়াটা উল্টো হয়ে গেলে তাহলে কি লেট সালফেট প্লাস টুই লেট সালফেট প্লাস টুই এটা উল্টো হয়ে গেল যখনই উল্টো হয়ে যাবে তখন তো বিক্রিয়াটা জারণ বিক্রিয়া থাকলো না হয়ে গেল তখন বিজারণ বিক্রিয়া তাই আগে যেটা অ্যানোড ছিল সেটা হয়ে যাবে এখন ক্যাথোড দেখো বিক্রিয়াটা উল্টে গেছে এটাই লিখেছি খালি উল্টো করে লেখা হয়েছে চার্জিংয়ের সময় ঠিক তেমনি ক্যাথোড বিক্রিয়াটা উল্টে যাবে উল্টে যাবে দেখো এখানে উল্টে গেছে ক্যাথোড বিক্রিয়াটা এবং ক্যাথোডটা তো আর ক্যাথোড থাকবে না যদি এটা উল্টে যায় হ্যাঁ তখন জারণ হয়ে যাবে তখন এটা হয়ে যাবে অ্যানোড এটা হচ্ছে চার্জিংয়ের সময় ব্যাটারিটাকে যখন চার্জ করবো তখন এই বিক্রিয়া হবে আর অ্যানোডে এটা হবে ক্যাথোডে এটা হবে আর যখন ব্যাটারিটাকে আমরা ব্যাটারি থেকে তরিৎ নিষ্কাশন করব তরিৎ ব্যাটারিটা ব্যবহার করে লাইট জ্বালাবো ফ্যান চালাবো তখন ডিসচার্জিং হবে তখন অ্যানোডে এই বিক্রিয়াটা হবে ক্যাথোডে এই বিক্রিয়াটা হবে এইটা হচ্ছে ব্যাটারির মতো আচরণ করলো আর এইখানে দেখো তরিৎ বিশ্লেষণের মতো আচরণ করলো ঠিক আছে এখানে আচ্ছা জ্বালানিকোষ বা ফুয়েল সেল জ্বালানিকোষ এটাও এক ধরনের গ্যালভানীয় কোষ কিছুই না এটা এক ধরনের গ্যালভানীয় কোষ কিন্তু মজার ব্যাপারটা হচ্ছে জ্বালানি কোষের মধ্যে জ্বালানিগুলোকে যেমন আমরা যেগুলো ফুয়েল হিসেবে ব্যবহার করি যেমন হাইড্রোজেন মিথানল মিথেন এগুলোকে আমরা ফুয়েল হিসেবে ব্যবহার করি তাই তো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি সেইগুলো থেকে সরাসরি তৈরি শক্তি প্রস্তুত করা যায় এবার গ্যালভেনীয় কোষ এবং জ্বালানি কোষের মধ্যে এদের একটা বেসিক ডিফারেন্স রয়েছে যেরকম গ্যালভেনীয় কোষের মধ্যে কি থাকে যে তরিৎ বিশ্লেষ বা বিক্রিয় পদার্থগুলো কোষের অভ্যন্তরেই দেওয়া থাকে কিন্তু জ্বালানি কোষে করা হয় কি বিক্রিয়কগুলোকে বাইরে থেকে জ্বালানিগুলোকে জ্বালানি কোষে কী ব্যবহার করবো জ্বালানি বিক্রিয়ক হচ্ছে জ্বালানি জ্বালানিগুলোকে বাইরে থেকে সাপ্লাই করা হয় তাই তো বাইরে থেকে ভেতরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবেশ করানো হয় তো এরকমভাবে জ্বালানি কোষ প্রথম তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল এটাকে হাইড্রোজেন অক্সিজেন জ্বালানি কোষ বলা হয় হাইড্রোজেন অক্সিজেন জ্বালানি কোষ এটা ওই অ্যাপোলো মহাকাশ জানে প্রথম এই কোষটাকে ব্যবহার করা হয়েছিল দেখো এখানে হাইড্রোজেন অক্সিজেন জ্বালানি কোষের কনস্ট্রাকশন বা গঠনটা দেখানো হয়েছে কিছুই না এখানে ক্যাথোড এবং অ্যানোড হচ্ছে কার্বন দণ্ড কার্বন দণ্ডটা ব্যবহার করে ক্যাথোড এবং অ্যানোড প্রস্তুত করা হয় এবার অ্যানোড কোনটা তেমন এখানে দেখো ক্যাথোড এবং অ্যানোড মাঝখানে কেউ হচ্ছে দ্রবণ রাখা থাকে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রবণ রাখা থাকে এবার কার্বন দণ্ডের মধ্যে না অনেক সময় বিক্রিয়াটা তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য এখানে অনুঘটকও দেওয়া থাকতে পারে যেরকম নিকেল প্যালাডিয়াম প্যালাডিনাম এগুলো অনুঘটক হিসেবেও দেওয়া থাকতে পারে এটার উপর লেয়ার তৈরি করা থাকতে পারে হাইড্রোজেন গ্যাসটা যেদিক দিয়ে পাঠানো হয় সেই
খাদ্য মানে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো মানে বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত হয় এখানে কোনো পলিউশন হয় না কোনো খারাপ পদার্থ তৈরি হয় না এবং এটা বারবার ব্যবহার করা যায় কোষ্টার যতবার হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সাপ্লাই দিলেই তখন যতক্ষণ সাপ্লাই দিতে থাকবে ততক্ষণ এখানে বিক্রিয়া হতে থাকবে এবং তোমার কি বলবো ব্যাটারিটা কাজ করবে এবার এখানে দেখো অ্যানোড বিক্রিয়াটা কি অ্যানোড বিক্রিয়াটা হচ্ছে টু এইচ টু প্লাস ফোর ও এইচ মাইনাস ও এইচ মাইনাস করা থেকে আসে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড থেকে ফোর এইচ টু ও প্লাস ফোর ই ক্যাথোড বিক্রিয়াটা কি ও টু প্লাস টু এইচ টু ও প্লাস ফোর ই এই যে ফোর ইটা সমসন ফোর ও এইচ মাইনাস তাহলে তোমার সমগ্র বিক্রিয়াটা কী হবে দেখো এখানে ফোর ও এইচ মাইনাস ও এইচ মাইনাস কাটা যাবে ফোর ই ফোর ই কাটা যাবে তাহলে সমগ্র বিক্রিয়াতে কী থাকলো এখানে টু এইচ টু এখানে ফোর এইচ টু তাহলে এখানে পড়ে থাকবে টু এইচ টু তাহলে সমগ্র বিক্রিয়াটা হয়ে গেল টু এইচ টু প্লাস ও টু সমান সমান টু এইচ টু এই হচ্ছে সমগ্র বিক্রিয়া তার মানে হাইড্রোজেন অক্সিজেন কম্বাইন করে জল তৈরি হচ্ছে এটাই হচ্ছে হলো এই জ্বালানি কোষের সমগ্র বিক্রিয়াটা এবং জ্বালানি কোষের মজার ব্যাপার হচ্ছে দেখো এখানে উপরত পদার্থ রূপে কোনো খারাপ জিনিস তৈরি হয়নি জলটাই তৈরি হয়েছে জলটা পুনরায় ব্যবহার করা যাবে পরিবেশের প্রভাবে যখন কোনো ধাতুর জারণ ঘটিত ক্ষয় হয় তখন সেই ক্ষয়টাকে বলা হয় অপক্ষয় বা করোশন আচ্ছা গোল্ড প্ল্যাটিনাম প্যালাডিয়াম এগুলো কিন্তু ক্ষয় হয় এগুলো কিন্তু জারণ ঘটিত ক্ষয় না এগুলো নিজেরাই ভেঙে 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 গিয়ে ক্ষয় হয়ে যায় আর জারণ ঘটিত ক্ষয়টাকে বলা হয় করোশন বা অপক্ষয় এটা হচ্ছে মরিচা মনে হয় মরিচা পরে লোহার উপর এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এক ধরনের জারণ ঘটিত ক্ষয় এখানেও কিন্তু একটা দরিদ রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় তো আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে মরিচা পড়ার কারণটা কি আচ্ছা মরিচা পড়ার কারণটা আলোচনা করার আগে একটা কথা বলে রাখি মরিচা পড়ার এসেন্সিয়াল কন্ডিশন হচ্ছে হলো অক্সিজেন জলীয় বাষ্প থাকতেই হবে এবং অশুদ্ধ লোহা ঠিক আছে অক্সিজেন জলীয় বাষ্প এবং লোহার মধ্যে অশুদ্ধি যদি এই তিনটের মধ্যে কোনো একটা কন্ডিশন না থাকে তাহলে কিন্তু মরিচা পড়বে না মানে শুধু অক্সিজেন আছে অশুদ্ধ লোহা আছে জল নেই হবে না জল আছে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন নেই মানে বিশুদ্ধ জল অশুদ্ধ লোহা আছে কিন্তু যেহেতু জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন নেই তাহলেও কিন্তু মরিচা পড়বে না মরিচা পড়ার তরিৎ রাসায়নিক কারণটি হচ্ছে কি হয় আয়রনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অশুদ্ধি যেমন আয়রনের মধ্যে কার্বন অশুদ্ধি রূপে থাকতে পারে ওর সমস অসমসত্ব প্রকৃতি অসমসত্ব প্রকৃতি মানে ধরো প্লেন নয় আর কি যেরকম এখানে দেখো ডাউন হয়ে গেছে আমি ডাউনটাই দেখিয়েছি এখানে ক্ষয় মানে নিজেদের একটু মানে অসমসত্ব মসৃণ না ঠিক আছে এই অসমসত্ব প্রকৃতি অসমসত্ব সংযুতি মানে কোথাও হয়তো আয়রনের ভাগ বেশি কোথাও হয়তো আয়রনের ভাগ কম তার অশুদ্ধি থাকলে এটা হতে পারে ইত্যাদি কারণে আয়রনের একটি অংশে মানে এই আয়রন দণ্ডের একটি অংশে ধরো এই অংশটাতে আয়রনের জারণ হয় ঠিক আছে তাহলে যে অংশতে জারণ হবে অন্য অংশে কি হবে বিজারণ হবে এবার অন্য অংশে আয়রনের তার বিজারণ হবে না তখন অন্য অংশে কি হয় এখান থেকে যে ইলেকট্রনটা বের হয়ে আসে সেই ইলেকট্রনটা অন্য অংশে গিয়ে অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জল গঠন করে তার মানে একটা অংশে জারণ হয় জারণ হয়ে এফি টু প্লাস তৈরি হয় এই দেখো এই এফি টু প্লাসই পরবর্তীতে পরিবেশের জল এবং জলদ্রবীত অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে মরিচা এফি টু ও থ্রি ডট এন এইচ টু ও মরিচা গঠন করে তাহলে এর বিক্রিয়াগুলো কি কি দেখো এর বিক্রিয়াগুলো হচ্ছে তাহলে অ্যানোড বিক্রিয়া টু এফি থেকে টু এফি টু প্লাস ফোর প্লাস ফোরই এটা টু কেন লিখলে আমি ব্যালেন্স করার জন্য লিখেছি যাতে এই ফোর ইলেকট্রন পরে ফোর ইলেকট্রন লাগবে ক্যাথোড বিক্রিয়া হচ্ছে অক্সিজেন প্লাস ফোর এইচ টু ফোর এইচ প্লাস প্লাস ফোর ই থেকে টু এইচ টু ও জল তাহলে সমগ্র বিক্রিয়াটা তোমার কি হবে দেখো চারটা এরকম চারটা এরকম কাটা চলে যাবে তাহলে অ্যাজ ইউজল টু টু এফি প্লাস ও টু প্লাস ফোর এইচ প্লাস সেখান থেকে তৈরি হবে টু এফি টু প্লাস প্লাস টু এইচ টু এটা হচ্ছে সমগ্র বিক্রিয়াটা এবার তার মানে সমগ্র বিক্রিয়াটাতে এফি টু প্লাস তৈরি হচ্ছে এইটা কিন্তু মরিচা না এই যে এফি টু প্লাসটা তৈরি হলো এই এফি টু প্লাসটা পরবর্তীতে দেখো এটাও ব্যালেন্স করা হয়েছে আর কি হ্যাঁ পরবর্তীতে এই দুটো এফি টু প্লাস হাফ অনু অক্সিজেন প্লাস টু প্লাস এন অনু জল টু প্লাস এন মানে এন এর জলের সংখ্যাটা যেটা খুশি হতে পারে পাঁচটা হতে পারে দশটা হতে পারে পনেরো বিশ একশো যেরকম খুশি হতে পারে হ্যাঁ টু প্লাস এন এন সংখ্যক জলের টু প্লাস এন সংখ্যক জলের অনু সেখান থেকে তৈরি হবে এফি টু ও থ্রি এন সংখ্যক জল এখানে ব্যবহার করা হলো আর ফোর এইচ প্লাস তৈরি হবে এটা ব্যালেন্স করার জন্য টু প্লাস এনটা লেখা হয়েছে ব্যালেন্স করার জন্য এই দুই দুই চার এই যে ফোর এইচ প্লাস লেখা হয়েছে এই হচ্ছে হলো মরিচা পড়া বা অপক্ষয়ের 
তরিত রাসায়নিক বিক্রিয়া মরিচা নিবারণ করবে কেমন করে দেখো মরিচা নিবারণের পদ্ধতিগুলো এবার আমরা দেখি মরিচা নিবারণের উপায়গুলো দেখো এক নম্বর হচ্ছে রং বা বার্নিশ করা তোমরা জানো যে মরিচা নিবারণ করতে গেলে লোহার উপর রং বা বার্নিশ করলে পরে অক্সিজেন এবং জলের সংস্পর্শে লোহা আসবে না বলে মরিচা পড়বে না গ্যালভানাইজেশন লোহার উপর যদি আমরা জিঙ্কের প্রলেপ ফেলি এই ঘটনাটাকে বলা হয় গ্যালভানাইজেশন তখন কি হয় লোহাটা জলের সংস্পর্শে আসে না জিঙ্কের কোটিং করা থাকে উপরে আরেকটা হচ্ছে দেখো মরিচা হওয়ার মেন কারণটা হচ্ছে আয়রনের এই জারণটা যদি আয়রনের জারণটাকে আমরা বন্ধ করে দিই তাহলে পরে মরিচ আয়রন জারিত হবে না মরিচাও পড়বে না কি করে বন্ধ করব আয়রন দণ্ডের সংস্পর্শে আমরা এমন একটা ধাতু ব্যবহার করব একটা ধাতু রাখব যে ধাতুটা নিজের জারণ হয়ে যাবে তাহলে সে আয়রনকে বিজারিত করার চেষ্টা করবে কখনই ওর জারণ করার চেষ্টা করবে না জারণটাকে ও প্রতিহত করবে তাই তো তাহলে যেমন দেখো আয়রন খণ্ডের সংস্পর্শে যদি ম্যাগনেশিয়ামকে রাখি ম্যাগনেশিয়াম হচ্ছে আয়রনের তরিত রাসায়নিক শ্রেণীতে আয়রনের ঠিক উপরে আছে উপরের দিকে উপরের দিকে যে কোনো ধাতু রাখা যেতে পারে ম্যাগনেশিয়ামটা কম খরচ বলে ম্যাগনেশিয়াম রাখা হয় আয়রনের সংস্পর্শে যদি আমরা ম্যাগনেশিয়াম ধাতুকে রেখে দিই তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের নিজের জারণ হবে যেহেতু ম্যাগনেশিয়ামের বিজারণ বিভবের মান বেশি নেগেটিভ আয়রনের থেকে বেশি নেগেটিভ তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের নিজের জারণ হবে আর নিজের জারণ হলে পরে ও কখনোই আয়রনকে জারিত হতে দিবে না কারণ নিজের জারণ হলে অন্যকে সে বিজারিত করার চেষ্টা করবে মানে ও আয়রনকে কখনোই জারিত হতে দিবে না যদি আয়রনকে জারিত হতে না দেয় তাহলে মরিচাও পড়বে না আচ্ছা অর্থাৎ নিজে নষ্ট হয়ে যাবে এটাকে বলা হয় উৎসর্গীকৃত অ্যানোট স্যাক্রিফাইজাল অ্যানোট হ্যাঁ সমুদ্রের তলা দিয়ে যে লোহার পাইপ যায় সেটাকে প্রোটেকশন করতে এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করা হয় সেটা যাতে মরিচা না পড়ে লোহার সমুদ্রের জলের মধ্যে তো ক্লোরাইড আয়ন থাকে যেটা মরিচা ফেলতে সাহায্য করে সেখান থেকে লোহাকে বাঁচানোর জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়